Está Néstor comunicado. Hola, Néstor. No puede hablar porque no tiene micrófono. A ver dónde está. Néstor. Ah, Néstor Arbo, mira. Sí, Néstor, sí. ¿cómo estás? Que hace un montón que no sabemos de él. Eh, bueno, Abel, si te parece bien, este, empiezo con la presentación. Sí, como no, cuando quieras. Buenísimo, bárbaro. Eh, bueno, primero les voy a, a pedir que silencien sus micrófonos, o si no, los silencio yes. yo. Los sé, silencian ustedes, total son, son poquitos. Así no hay ningún sonido que, que perturbe. Eh, por supuesto, eh, primero darles la, la bienvenida. Eh, recuerden, como siempre en todas las actividades, que, que pueden hacer después alguna pregunta por el chat y, y las vamos a leer y se las vamos a hacer a, a Bel. Eh, pero bueno, les doy la bienvenida, como les decía. Hoy nos visita Abel Alexander. Este, para compartir con, con nosotros su libro llamado Estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos. Mm. Abel aceptó esta invitación, nuestra invitación, y por supuesto estamos muy agradecidos eh, de contar con él para este encuentro, tener la posibilidad de escuchar sus relatos sobre la historia de la fotografía que hacen bueno, a este libro mencionado, es sumamente enriquecedor para todos nosotros. Eh, Abel forma parte de aquella primera generación de investigadores eh, que con mucho esfuerzo pusieron en valor esta disciplina en el ámbito de las artes, eh, y este libro rescata este, el trabajo que ellos hicieron por más de 30 años, ¿no? este, este trabajo que hiciste vos, en realidad de más de 30 años dedicados a la historia de la, de la fotografía antigua en la Argentina. Eh, se trata de una antología de textos que recorre la experiencia de los primeros estudios de fotografía que hubo en Buenos Aires, la expansión después también de esta técnica en distintos pueblos de las distintas provincias, eh, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, y la relación también que había con distintos grupos sociales de la época, ¿no? a partir de esta invención. Y además el libro, estaba leyendo yo en el prólogo, que cuenta con una investigación sobre fotografías estereoscópicas y daguerrotipos eróticos. Está editado por Arte por Arte y con la dirección editorial de Francisco Medail. Y les presento a Abel Alexander, que nació en Buenos Aires en 1943, es investigador, es coleccionista, es conservador de fondos fotográficos, Descendiente en quinta generación del daguerrotipista y fotógrafo alemán Adolfo Alexander. En 1985 fue miembro fundador del Centro de Investigaciones sobre Fotografía Antigua en la Argentina. En 1992 inició junto a Miguel Ángel Cuarterolo y Juan Gómez los Congresos de Historia de la Fotografía. Entre 2006 y 2018 fue asesor histórico fotográfico de la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y, de, y desde hace dos décadas se desempeña como periodista especializado en fotografía antigua del diario Clarín. Es autor de numerosos catálogos, artículos y ensayos sobre fotografía histórica en Argentina, ha coeditado junto a Luis Príamo varios libros fotográficos, y actualmente es presidente también de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía. Eh, así que bienvenido Abel, después no nos olvidemos por favor de que nos cuentes cómo conseguir, dónde conseguimos el, el libro. Eh, así que bueno, te damos primero la bienvenida. Eh, y estaba, cuando leí el, el prólogo de Laura Malosetti Costa, ella explicaba que el libro estaba organizado en tres partes, ¿no? como que la primera estaba dedicada a los fotógrafos que instalaron sus estudios en Argentina, y a partir de qué fecha fueron los primeros estudios y qué conservamos de esa etapa. Abel, contanos un poquito. Bueno, estimados amigos, eh, en primer lugar agradecer a, a, a Cristina Pereira a la posibilidad de poder charlar con los miembros del nuevo fotógrafo argentino. Este, me encanta hablar con los fotógrafos, somos todos una gran familia. Este, agradezco esta oportunidad, agradezco a todos los que están en este momento participando de este foro, de este conversatorio. Y con relación a la pregunta tuya es, en primer lugar, decirles que... Eh, esta... oh. 
Se en cortó. Años, eh, el año del invento del daguerrotipo que se dio con pero, el 6, sí. 19 de agosto de 1839. Perdón, a ver, que problema? se cortó de un pedacito cuando ibas a, empezaste a hablar de, sobre la pregunta que yo te había hecho. No se escuchó ah, lo del aniversario y eso. Eh, bueno, eh, eh, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, eh, lo que decía es que este conversatorio este, generado por Cristina y que agradezco mucho está vinculado al el festejo universal del 182 aniversario del invento del daguerrotipo que da nacimiento a la fotografía y que sucedió en París, como todos sabemos, el 19 de agosto de 1839, hace exactamente 182 años. Y lo que veo con enorme agrado es que año tras año este aniversario fundacional cada vez genera más adhesiones, más entusiasmo, más trabajos, más gente involucrada en esto, lo cual indica claramente que la historia de la fotografía está creciendo en forma vertiginosa. Hay mucha concientización sobre la importancia que tiene la historia de la fotografía. Y con relación a tu pregunta, eh, Cris, eh, uh -huh. tengo que decirles que eh, la, eh, la, digamos, esta, esta, esta sorprendente novedad que asombraba al mundo de que a través de una cámara se podían obtener fragmentos de realidad tan precisos sin la intervención digamos, de un artista ni del hombre, sino a través de una cámara este, una, una cámara oscura modificada obviamente uh -huh. eh, eh, se divulgó rápidamente a través de todo el mundo a través de todos los continentes eh, y en Argentina llegó exactamente en 1843, eh, si, les cuento, si quieren les cuento un poquitito el asunto este de cómo llegó, porque eh, pocos meses después del invento hay un grupo de padres de familia belgas y franceses que adquieren un navío de guerra y lo modifican y los transforman en una escuela flotante. Ese navío se llamó la, la, la Fragata la Oriental, Uh -huh. a, a, al mando de un capitán Lucas eh, y se transformó en un colegio flotante cuyo propósito era dar la vuelta al mundo ¿no? a través de dos años y el asunto es que ¿por qué, ¿por qué esta escuela flotante? porque los adolescentes que formaban parte de esta escuela habían sido expulsados de todos los institutos y colegios de Francia y de Bélgica porque eran muy rebeldes entonces tuvieron esta idea de que de, 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 de un avión no se, puede, no, no, no se pueden escapar en medio del océano y ahí estaban confinados los revoltosos y sus profesores de una manera quizá convocaron a un sacerdote a un, a un, a un, a un, a un, a un religioso que era, era el capellán de todos ellos pero que era el encargado de tomar vistas de todos los puertos y ciudades que tocaba en la nave, mm. por lo cual este, este sacerdote, el Luis Conte, eh, tomó lecciones del mismo Daguerre y unos tres o cuatro meses después partió de Nantes esta nave, que bueno, atraviesa por supuesto eh, el Mediterráneo, eh, el Atlántico, llega a América del Sur, llega a Río de Janeiro y finalmente llega... Este, a, a, llega a Montevideo y en ese momento en Montevideo eh, este sacerdote hacía demostraciones con esta cámara la cámara era del cuñado de Daguerre, Alfonso Giroux eh, tomaba vistas de la ciudad de, de, tomó vistas de la ciudad de, de, de Río de Janeiro pero también de Montevideo y ahí estaban una cantidad de, de una cantidad de exiliados argentinos, eh, entre ellos eh, Mariquita Sánchez de Thompson, este, Florencio Varela y otros, algunos de los cuales dejaron testimonios escritos de, de lo que vieron, uh -huh. pero la nave no pudo llegar a Buenos Aires porque había un conflicto bélico entre Francia y Inglaterra, entre, perdón, entre Francia y, y, y Argentina, por lo cual este, tuvimos que esperar eh, del 40, de enero del 40 que llega a Montevideo hasta más o menos junio del 43 que llega el primer agarrotipista que proviene de Estados Unidos llamado John Elliot que abre un estudio o los estudios se abrían en las casas de familias o a veces en, las, en los cuartos de hoteles y ofrece al público la posibilidad de retratarse por el nuevo sistema del agarrotipo tengo que decirles que eh, el invento de Daguerre 
que en realidad es el invento de Niepce y de Aguera, que se eran socios, eh, no estuvo listo para tomar retratos hasta el año 1841. Los tiempos de exposición eran tan largos al principio que era imposible retratarse. Pero en el 41 hay algunas mejoras en la parte óptica y en la parte química, por la cual este, se bajaron los tiempos de exposición y en menos de un minuto se podía hacer un retrato posado de estudio en unas casillas aéreas que funcionaban, que eran como, eran como invernaderos, con un techo y una pared de vidrio y con cortinados gruesos y finos que filtraban la luz y la gente entonces posaba este, atornillada con unos aparatos para que no se movieran durante el tiempo que se iba formando la imagen en la plancha de Aguerreana, que era una plancha metálica. John Elliot entonces es el primer... Este, el primer este, profesional, el uh -huh. fotógrafo. El ¿Se conserva profesor. de él algo? Bueno, el tema, es, el tema es un poco complicado, Chris, porque yo he hecho toda una investigación sobre el tema y solamente el 10% de los daguerrotipos tomados en nuestro país están firmados. No ah. se conoce ningún daguerrotipo firmado por él. Ah, este, ok. Mi tatarabuelo, que era daguerrotipista, tampoco firmaba eh, sus obras. Pero uh -huh. algunos sí lo hacían. Eh, en realidad el daguerrotipo más antiguo que se conoce y que está fehacientemente fechado uh -huh. eh, se le tomó a, a un gobernador este, rosista, pero que vivía en Buenos Aires, un gobernador de Salta, gobernador propietario de Salta, llamado Miguel Otero, eh, que a, acude a un, a un, al estudio de un daguerrotipista también norteamericano llamado este, este John Bennett, uh -huh. Tiene la precaución, porque era historiador, de colocar un pequeño billete en el interior del daguerrotipo, diciendo que ese daguerrotipo era su retrato tomado tal, eh, cuando él tenía tantos años, tantos meses y tantos días de vida, y que fue tomado tal día de tal mes y tal año, o sea, 1845, este, y entonces lo guarda, y ese daguerrotipo eh, lo adquiere el primer historiador de la fotografía que fue el doctor Julio Felipe Rebó que no era, foto, eh, no era fotógrafo ni era historiador sino que era un médico oriundo de Chascomús y uh -huh. hasta el día de hoy ese daguerrotipo donde se lo ve es un retrato magnífico tomado en 1845 donde se lo ve el gobernador Otero con su, su chaleco bordó y su cinta federal ¿no? sí. eh, es, es, es la fotografía más antigua del país está absolutamente comprobado. Perfecto. Obviamente hubo fotografías anteriores, pero no lo sabemos. Claro. No, no, no están identificadas. Claro. Acá tengo para, para mostrar algunas imágenes. Esta es la tapa del libro. Ajá. Perdón. Ahí. Eh, y estaba viendo, por ejemplo, eh, por ejemplo esta de la, de, de la antigua casa de Whitcomb, ¿no? Es, fue como súper importante, ¿no? Toda la cantidad no de archivo. No fue, no fue. Sí, puedo, puedo hablar de eso, puedo hablar de lo que quieran. El sí. Es que se, se van a cansar. No, 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 no nos cansamos. No. Para nada, para nada. Este, pero digamos... Sí, acá tengo algo que tapa, dice, la reunión se está grabando. ¿Lo tengo saliendo de la reunión? ¿Qué, qué, qué pongo? ¿Lo tengo? Sí. ¿Cómo, cómo? No entendí, perdón. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí pones que lo tenés, sí. Y, ah, listo, ahora ya está la, la, Bueno, ¿quieren que hable sobre esto o hablamos sobre esto? Sobre Whitcomb, sí este, bueno, ¿qué Whitcomb, yo... bueno, Whitcomb fue definitivamente el gran fotógrafo de la alta sociedad argentina Especialmente de la alta sociedad porteña Él compró, eh, 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 era inglés eh, Yo tengo un trabajo de investigación que lo pueden encontrar en internet Este trabajo de investigación es el único trabajo que se hizo sobre este fotógrafo, a pesar de que es tan importante, uh -huh. este no sería un trabajo de investigación. Eh, 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 Alexander Spear Whitcomb le compra el estudio a otro gran fotógrafo llamado Cristiano Jr. en 1878 y este, maneja este estudio sobre la calle Florida. Le compra uh -huh. a Jr. también los archivos de negativos y los álbumes que había hecho sobre Buenos Aires este fotógrafo portugués. Y fue punto de cita de la mejor sociedad de la época. De hecho, además, que ya, esto ya lo había iniciado Cristiano Junior, este, se llamaba a este, a este estudio en la, en la fotografía de los presidentes porque eh, eran retratados este, cuando asumían como presidentes, la foto oficial la tomaba, este, la tomaba Wilco, ¿no es cierto? Mm. Eh, 
bueno, tuvo una larga duración en el tiempo, lo continuó su hijo con el mismo nombre, este, Alejandro Vicon Hijo, este, y al finalmente cerró, eh, uh -huh. se transformó, antes cerró, se transformó en una importante galería de arte en la calle Florida, y después cerró y el material de este, de este estudio pasó directamente a, a la actual Archivo General de la Nación, este, con los álbumes, hay una cantidad de álbumes muy importantes que eran el muestrario que tenía esta firma, porque uh -huh. además de retratos, ellos eh, tenían una cantidad enorme de vistas tomadas en distintos lugares de Buenos Aires y en el resto del país. ¿no? Claro, el país porque a, el, el, en, el plólogo, en el prólogo de Laura este, decía que se habían asociado a caras y caretas, y eso, estaba como ese, esa explicación. Eso no, 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 no lo sabía, como que se habían asociado a la revista Caras y Caretas, o vinculado, bueno, digamos, with, con, con ellos. No, asociado yo diría que no, o sea, en 1898 se abre el estudio, eh, perdón, en 1898 se, se, se funda la, la revista Caras y Caretas, que fue inmensamente popular, mm. que es la primera revista que incorporó la fotografía en el periodismo argentino, Tenía gabinetes de fotografía, tenía laboratorios, tenía, este, eh, tenía salas de toma, pero también tenía una, además de tener fotógrafos de planta, tenía una enorme cantidad de fotógrafos que eran corresponsales en todo el país. O sea, de hecho, yo tengo dos, dos tíos mis abuelos que fueron corresponsales de Caras y Caretas. Y Wicom, ah. como todos los demás, publicaba las fotos, o sea, Caras y Caretas publicaba las fotos de Wicom. Especialmente ah, las fotos perfecto. muy importantes. Y, y lo que hizo muy bueno Caras y Caretas, por lo menos durante los primeros años, es que siempre colocaba el crédito de los fotógrafos. En algún mm. momento, antes de 1905, y nació en 1898, eh, los créditos desaparecieron. Lo cual es un, una Mira. lástima, porque eh, no, no sabemos quién tomaba esas fotografías. Claro. Pero no, Wico colaboró con Caras y Caretas, como co colaboraron todos los fotógrafos argentinos. De Perfecto. hecho, los antiguos generales de la Nación eh, los fotógrafos de caras y caretas, o sea, los colaboradores, eh, ellos enviaban una fotografía de un suceso, por ejemplo, un descarrilamiento en Córdoba, mm. mandaban esa fotografía y un pequeño texto que a veces estaba escrito atrás de la foto, y si caras y caretas lo publicaba, se colocaba el crédito de ese fotógrafo y le pagaban por esa información. Ah. Y le pagaban. Eh, 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 de esa Ay, manera... Wow. La revista que, que era, eh, era, era muy popular y durante uh -huh. muchos años al, al, al mismo precio. Cerró finalmente en 1939. 1939, bien. Sí, acá tenemos. Acá puse una imagen de Cristiano bueno, Junior. Ver, ¿eh? Claro, aquí tenemos una imagen de Cristiano Junior. Cristiano Junior era portugués, este, emigró a América del Sur, se estableció en Brasil. Primero en el norte de Brasil y después abrió estudios este, en sociedad y solo en la ciudad de Río de Janeiro. Este, en un momento dado también había un estudio este, en la localidad de Mercedes, este, en la República Oriental del Uruguay, y este, finalmente desembarcó en Buenos Aires en 1800, fines de 1867, abrió un estudio en Buenos Aires. Era eh, quizá el mejor fotógrafo, el más talentoso fotógrafo que tuvo la Argentina en el siglo XIX un hombre que adoraba la técnica, participaba en las exposiciones nacionales e internacionales, uh -huh. exposiciones fotográficas, eh, y Cristiano Junior no fue el primero, pero edita dos álbumes uh -huh. este, de la ciudad de Buenos Aires, eh, eh, de, dos álbumes que, están, este, que muestran la ciudad y que estaban, digamos, eh, eh, este, o sea, él, él, él trabaja en la, en la etapa de los negativos al colorido número, si tenía que mencionarlo sí. antes antes, y copias de papel aluminado. ¿eh? Acá uh -huh. lo ven. Primer premio en la exposición de Córdoba, fotografía y pintura de Cristiano Junior, calle Florida, y tiene una sucursal en la calle Victoria, que acá no lo dice, pero esa sucursal se llama Fotografía de la Infancia y que era especializada en sacar a niños. Ah. El número que acá no está completo, con este número se tienen los retratos iguales, era el número, eh, digamos, de trabajo por el cual la gente eh, podía ir al estudio y pedir más retratos de los que había sacado. Ah. Y permíteme, Cris, que te cuente de que esto que ustedes ven acá es el formato conocido como este, tarjeta de visita o carne de visita en francés, que fue inmensamente popular 
inventada en, en París por un señor llamado Vigeli en 1854, pero que acá en la Argentina empezó a ser conocida en 1860. Esto permitía que una persona, una familia, fuera a un estudio, se tomara fotografías, retratos de estudio, y se le entregaba al final una docena, una docena de retratos en distintas poses, porque la cámara tenía cuatro objetivos, la cámara con negativo de color de número funcionaba con cuatro objetivos, entonces se tomaban ocho, to ocho tomas diferentes y se hacían cuatro copias más, siempre por contacto. Espectacular. Estas fotos medían 6 por 9 centímetros, eh, y la gente estaba encantada porque tenía una docena de retratos este, en distintas poses hmm, y, claro. y en pequeñas fotografías y al principio los daguerrotipistas este, se burlaban de estas pequeñas fotografías liquidó el daguerrotipo porque esto era mucho más barato que un daguerrotipo claro. uno tenía una docena de copias y el daguerrotipo es un positivo único acá se podían hacer todas las copias que uno quisiera claro, un pequeño esta, book digamos claro estas fotografías se podían mandar por cartas a cualquier lugar del país y del mundo Claro, Esto perfecto. fue tan grande esta moda que duró hasta el año 1900, fue tan grande esta moda, que las carnes de visir, cuando la gente tenía una cantidad de carnes de visir en las manos y no sabía qué hacer, dio nacimiento al álbum fotográfico. La carne de visir crea el álbum fotográfico. Perfecto. ¿Eh? Y, y, este... y, y, y también, este, en, eh, digamos, eh, también me, le, leyendo en una nota que te habían hecho. Eh, comentabas vos una nota que te hicieron en Página 12 que decía que en 1897 el Correo Argentino había puesto en circulación las primeras tarjetas postales eh, con vistas proporcionadas por la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Bueno, eso sí es cierto, es muy interesante. O sea, el mundo de la fotografía desde su nacimiento en el 39, su llegada a Argentina en el 43, estuvo dominada por los fotógrafos profesionales, que en su inmensa mayoría eran extranjeros. Ingleses, uh -huh. alemanes, franceses, italianos, eh, austríacos. Eh, no había portugueses, no había españoles. Eh, pero en 1889 se crea la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, precisamente el mismo año que se cumplía el cincuentenario del invento del daguerrotipo en Buenos Aires, este, hay un grupo de aficionados avanzados que crean esta sociedad. Primero tienen un local en la calle Florida, este, y luego se mudan a otra sede más grande sobre la calle Victoria. Y este, esta, esta institución fue importantísima, importantísima. Tuvo centenares de socios, eh, tenía laboratorios propios, biblioteca propia, tenía correspondencia con otras instituciones similares de América y especialmente de Europa. ¿eh? Uh -huh. eh, y ellos hacían salidas fotográficas como los fotoclub a distintos uh -huh. lugares del país eh, hacían concursos se expandió mucho la fotografía estereoscópica gracias a ellos eh, y por supuesto tenían lo que llamaban este, vistas nacionales porque a veces tomaban fotografías que no tomaban los profesionales porque los profesionales no veían un rédito económico en esas vistas pero e ellos tomaban estas vistas porque pertenecían a la Argentina, de hecho colaboraron claro. con, las con la Comisión de Límites por los problemas limítrofes que tuvimos con Chile, y cuando surgen las primeras postales fotográficas, ofrecen estas vistas para ser editadas en postales. La postal viene de muy antiguo, de la década de 1860, no fotográfica, Ajá. pero eh, la, la posca o tarjeta postal eh, también tiene una historia muy interesante, porque nace de la simplificación de las cartas, o sea, Ajá. de pronto hay un funcionario este, austrohúngaro que se le ocurre hacer una cartulina eh, de pequeño tamaño que no llevara sobre y que podía Ajá. mandar una carta mínima y eh, eh, tuvo un éxito instantáneo porque de pronto millones de personas estaban consumiendo tarjetas postales como, car como estas cartas mínimas a la gente no le interesaba que leyeran lo que escribían, había muy poco espacio para escribir, se ponía en la dirección a quien se remitía la carta y un textito diciendo que te recordamos, eh, el Pepe va a viajar la semana que viene, eh, se ponía una estampilla y se mandaba. Y los fotógrafos, mejor dicho, los, los fabricantes de, de insumos fotográficos veían desesperada, desesperadamente como había un negocio millonario que le pasaba delante de las narices y ellos no tenían participación en ese negocio. ¿Qué hicieron estos, 
estos muchachos siempre interesados en ganar mucha plata, inventaron la tarjeta postal fotográfica. Entonces claro. imprimían en sus fábricas, imprimían el soporte secundario, era una tarjeta postal, pero de la otra cara tenía una emulsión sensible. Ah, y entonces claro. los fotógrafos comenzaron a usar ese papel fotográfico, ya no era el colorido número, esto era este, lo que se llama, este, eh, son copias a la gelatina de plata, uh -huh. empezaron a usar ese papel fotográfico que cuando salía de la cubeta, ¿no es cierto?, atrás decía Unión Postal Universal, qué sé yo, ponga la estampilla acá. Perfecto. Tenía que mostrarles una, no tengo en este momento a mano, pero todos ustedes tienen postales. Sí, sí. Y entonces la fotografía entró en el negocio de las postales. Y esto abarató muchísimo la fotografía. Y estas, y estas, estas tarjetas postales fotográficas fueron fabricadas por las grandes casas. ¿Eh? Uh -huh. eh, las grandes casas fotográficas como Kodak, por ejemplo uh -huh. eh, y eh, fueron utilizadas por los fotógrafos profesionales y aficionados por ambos los profesionales le ponían una carpetita muy coqueta con la publicidad del estudio qué sé yo, pero la tarjeta postal es la misma esto que estás viendo acá sí, Cristiano Junior, ¿verdad? Cristiano Junior y esta es la estación de, esta es la estación de, de Chascomús eh, si ustedes observan y todos son fotógrafos van a ver que la gente está posando en distintas, en distintas posiciones ¿no es cierto? Uh -huh. la teoría mía, pero que todavía no he encontrado el material, es que en realidad esta fotografía también fue registrada por una cámara estereoscópica porque cuando la gente está en distintos planos, uno coloca esa fotografía estereoscópica, que son dos fotografías tomadas con lentes, este, con una leve diferencia con la, 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 la vista humana, mirada con un visor especial, un visor estereoscópico, se ve con, como, con profundidad, se ve en tercera dimensión. ¿eh? Perfecto. Entonces, por eso está la gente así distribuida, y este carruaje que vemos acá es casi seguro el carruaje de Cristiano Junior. Lo interesante es que Cristiano Junior viajó a esta localidad, obviamente debe haber viajado, uh -huh. este, para tomar esta fotografía, y esta estación actualmente está idéntica, no cambió nada. Ah. Como fue desactivada, y como fue desactivada, este, ahora la estación nueva pasa por otro ramal, sí. eh, se ha convertido en un centro cultural, y peleando con, con ah, peleando, o sea, hablando con las autoridades culturales, logré que una de estas salas, se llame Cristiano Junior, Ah, Yo di una conferencia sobre Cristiano Junior en, este, en esta ciudad de Chascomús y hay, hay un banner gigantesco de esta foto que ilustra esta sala. Bueno. Y, les digo, y les digo, ya que estoy, que si no lo han hecho hasta ahora, que hagan una salida a Chascomús porque no se van a arrepentir. Es la ciudad más hermosa de la provincia de Buenos Aires, está detenida en el tiempo, tiene un casco histórico maravilloso. Hay un muy buen museo donde está la tercera colección de daguerrotipos más grande del país, que es la colección de Río Bo, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí digamos, el padre de la historia de la fotografía. Eh, y hay mucha actividad vinculada a este tema. Hay una amiga, Ita Brandi, que ha hecho un libro sobre la historia de la fotografía en Chascomús. Así que les aconsejo que vayan a Chascomús un día. A hacer sí, una he, he, hemos, ido a, hemos ido a Chascomús, sí. Ah, eh, sí. Hace, hemos hecho varias salidas hacia los pueblos. Este, de la provincia de Buenos Aires pero no, sé, no, no hemos tenido la oportunidad de ir al museo, por ejemplo porque a lo mejor las salidas las hacemos un domingo entonces este... creo que está abierto el museo los domingos ¿eh? sí, no sé Yo, me, la última vez que habíamos ido eh, me comuniqué con ellos y no estaban con la disponibilidad del día justo que nosotros íbamos ¿no? como para ah. hacer un recorrido pero fue puntualmente a lo mejor esa vez eh, pero sí está bueno para tenerlo en cuenta. Yo sabía que tenían ahí muchos aguerrotipos, lo que no sé si uno los puede ver, porque también... Sí, 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 sí y, los, los puede, los Claro, quizás ver. a lo mejor coordinar una, un Habría día coordinar. especial. La directora durante muchos años este, fue Gabriela Grisendi, pero ahora se jubiló. Uh -huh. Después tienen también el archivo histórico que en la Casa de Casco que dirige Alejandra Bilbao. Eh, y, y con Marcelo Massa y Alejandra este, Gabriela, hicimos eh, durante 15 años eh, unos concursos fotográficos muy buenos. O sea, el concurso fotográfico es 
hicimos un llamamiento a todos los fotógrafos, especialmente en Chascomús, pero de cualquier lugar del país, que quisieran fotografiar Chascomús. Uh -huh. Entonces, los, los concursos eran temáticos. Entonces pusimos puertas y ventanas en Chascomús. Chascomús ferroviaria, Chascomús claro. educativa. Y cada año era un tema y se hacía una exposición donde poníamos todas las fotos que se habían tomado, se daban los premios, y ese material quedaba en el, en el, en el, en el Museo Pampiano. Qué bueno. Eh, o sea, cómo, la, cómo los fotógrafos ayudan a la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, pronto, y... Muchas de esas casas están demolidas hoy. Claro, claro. Y, y Laura también en el prólogo contaba eh, sobre las pequeñas, digamos, comunidades, ¿no? Donde se instalaba un estudio nuevo, que también hablas de eso en el libro, ¿verdad? ¿No? Del impacto, ¿no? De lo que pasaba ahí en el lugar donde se instalaba un nuevo estudio. Bueno, eh... En realidad lo que tengo que decirles es que me pasé toda la vida divulgando la fotografía y no me ocupé de, de generar mis propios libros, ¿no? aunque tengo muchos libros este, en, como coautor, por ejemplo. Este es el primer libro que yo tengo de mi propia autoría. Y esto se debe a Arte por Arte, que la, la verdad que ha sido muy generosa la Fundación de Arte por Arte y Alfonso y Luz Castillo, y el que me persiguió, porque realmente me persiguió y me obligó y me puso un cuchillo en la garganta, fue justamente Francisco Medalla, al cual estaré inmensamente agradecido. Y entonces me dijo, a ver, vamos a hacer entonces un libro con los artículos que has escrito a través de tantos años y tantas décadas. Y yo le mandé 75 artículos y él escogió 25 de los 75. ¿no? ¡Wow! Entonces, oh, o sea que podés hacer... <risa> Puedo hacer otros dos libros más. Oh, claro. claro. Este, eh, Puntualmente sobre, sobre, sobre esta, esta sección que se llama Comunidades, sí. les digo de que yo ingresé en la, en la fototeca de la Biblioteca Nacional eh, y organicé esta fototeca, porque era digamos, la persona más especializada, nosotros eran empleados públicos, pero que no tenían, o eran bibliotecarios, pero no tenían formación fotográfica, y menos en el campo de historia. Eh, y entonces generé una fotogalería dentro del ámbito, les paso el chivo, la, la mejor biblioteca fotográfica del país a la consulta libre y gratuita de lunes a viernes de 10 a 18 horas cuando pase esta pandemia es la, la biblioteca de, eh, fotográfica de la Fototeca Benito Parunzi, que está en el tercer piso. Y esa, y esa biblioteca está a estantería abierta. Entonces ustedes van y van a la estantería y sacan el libro que quieran, se sientan y lo consultan todas las horas que quieran. ¿eh? Entonces les aconsejo a todos, o les sugiero, que si les interesa libros de fotografía, ahí los pueden consultar. Es muy rica esa biblioteca sobre Argentina, Latinoamérica, Latinoamérica Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Por qué hablo de esta fototeca? Porque armé una, una, una fotogalería para mostrar las propias colecciones que tenía la fototeca, y organizé entonces exposiciones, pero de carácter itinerante. O sea, yo realmente eh, lamento mucho que se haga un esfuerzo tan grande para armar una muestra, y 30 días después baja la muestra y va a un depósito. Mm, entonces claro. lo que hice fue hacer muestras que se podían llevar por todo el país. Y ahí la biblioteca tiene una oficina dedicada a promover las muestras de la Biblioteca Nacional y entonces hay algunas direcciones de cultura que empezaron a pedir esas muestras. Mm. Hice una muestra sobre el trabajo, sobre, eh, sobre... Bueno, no me acuerdo cuántos temas hicimos, de, 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 son muestras temáticas. Sí. Y cuando, eh, digamos, pedían esta, esta muestra, yo iba con la muestra y hacía una visita guiada este, daba una, un par de conferencias hasta hice talleres de conservación y preservación fotográfica y en los dos o tres días que me quedaba en esa localidad eh, sabiendo que no había una historia de la fotografía entonces eh, recababa la mayor cantidad de datos que después los complementaba desde mi casa claro. ¿sí? estaba investigando y entonces de esos viajes están sí. las comunidades de Balcarce, Benito Juárez, General Lavalle, Mar del Plata, Saladillo y San Antonio de Arisco. Hay más, pero estas son las que se con el libro. Ajá. Son, son historias. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando llega la fotografía en el 43, el mayor mercado fotográfico, la mayor plaza fotográfica era Buenos Aires. Y Ajá. poco a poco las ciudades capitales de provincia, las principales ciudades. Pero ya en la etapa del, del coladío húmedo, 
hacia 1860, 70, no había pueblo de cierta importancia que no tenía su estudio. O sea que todos los pueblos de la República tienen su historia de la fotografía. Claro, ¿eh? claro. Tienen su historia de la fotografía. Buenísimo. Y, y también, hay, también hay otra etapa en el libro que habla sobre comunidades como, no sé, los afroamericanos o, perdón, afroargentinos. Eh, y también los masones. Bueno, ¿no? eso, tiene, eso, eso tiene que ver con experiencias personales. O, o sea, cuando yo me inicié, o sea, yo, yo fui fotógrafo, este, fue, yo fui fotógrafo muchos años sin saber que mis antepasados habían sido fotógrafos. Ah, ¿Sin inicié, saberlo? Sin Todavía saberlo. no sabías, mira. No, no lo sabía. O Qué sea, bueno. mi tatarabuelo fue fotógrafo, mi bisabuelo fue fotógrafo, fueron pioneros. Eh, tanto mi bisabuelo con, como todos sus hermanos fueron todos pioneros de la fotografía. Sí, bárbaro. Y yo me dediqué a la fotografía y no sabía porque se había perdido la memoria de la actuación fotográfica de ellos. Eh, de una manera muy especial, que sería lo de explicar, me entero de esto. Cuando yo ya había abandonado la fotografía, pero una, tenía un nuevo trabajo que me encantaba mucho más que la fotografía. Entonces, este, cuando me entero de esto, me agarré una chiripioca. Este, justamente me había divorciado en ese momento este, había, digamos, me había casado de nuevo eh, eh, y, y ahí dije ¿cómo? fotógrafo, yo soy fotógrafo ¿y qué sé de la historia de la fotografía? no sabía nada de la historia de la fotografía Mira, yo tenía treinta y pico de años este, y entonces me pongo a investigar y lo curioso del caso es que cuando digo bueno voy a ver que ya ha escrito sobre la historia de la fotografía, a ver si aparece este Alexander, sí. no, había un solo, no había un solo libro sobre la historia de la fotografía argentina. Claro. Esta, fue, esta fue la realidad. Eh, entonces, una de las maneras de... Primero me interesé por la historia de los fotógrafos, Alexander, pero lamentablemente después caí en una trampa en la cual me interesé en la historia de la fotografía argentina porque no se había escrito nada. Claro. Y yo dije, bueno, si yo investigo a Alexander, soy una persona, si lo investigan 20 o 30 personas, voy a conseguir mayores resultados. Y ese es el motivo por el cual fundé el Centro de Investigaciones en 1985. Ajá. Yo, que era un tipo de lo más tímido, y retraído, y perfil bajo, me convertí en un charlatán, como ustedes ven ahora. Y entonces este, formé este centro, y también entré en el coleccionismo. Guarda con el coleccionismo fotográfico, porque como yo siempre lo digo en las charlas, es más adictivo que la cocaína. Cuando uno empieza a coleccionar fotografías, es un camino sin retorno. Y bueno. empecé a coleccionar. Obviamente, primero empecé a coleccionar para tener un, un ejemplar o alguna foto de tal o cual proceso, cual sistema, pero esa fue una excusa que fue barrida con el viento y al poco tiempo estaba coleccionando todo lo que podía comprar como mis escasos ingresos. <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó? Que un día tuve que viajar este, por la empresa, tuve que viajar a Córdoba para, para arreglar unos negocios y cuando terminé de, hacer, de arreglar esos negocios este, busqué un anticuario, los anticuarios de Córdoba y me encontré con uno de ellos y, me, y yo le digo, ¿tiene daguerrotipo? Sí, pero no le va a servir, tengo uno solo. ¿Por qué? No, dice, porque si daguerrotipo este, está completamente negro, está muy dañado, no sabe ah. nada. Pero me muestra, sí, como no, y se ve lo que yo le digo. Era una, era, era una placa negra, no se sabía si había un caballo, un árbol o un ser humano, no se veía nada. Pero, pero, tenía la etiqueta pegada en el interior de la tapa, la etiqueta pegada, del daguerrotipista. Ah. ¿no? Un francés llamado Emilio Laore, y como les dije, solamente el 10% de los daguerrotipos estaban firmados, y dije, bueno. No se ve nada, pero yo lo compro. Entonces lo compré. Cuando volví a Buenos Aires, en ese momento, mi gran amigo, mi granje Cuaterolo, que tiene la mejor colección, bueno, Cuaterolo falleció lamentablemente, pero la familia tiene la mejor colección de agrotipos, eh, me dijo, mira, le cuento esto, me dice, mira, a ver, yo estoy restaurando algunos de mis agrotipos, si vos querés. Sí, cómo no. Entonces me acuerdo que se lo entregué en una reunión y ese mismo día me llamó como a las 12 de la noche y me dijo, maestro... Por ejemplo, me dijo maestro, dice, maestro, usted tiene este, más ombligo que cabeza, por no decir otra palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Te este, compraste el daguerrotipo de un negro, de un afroargentino. Ustedes saben que eh, la comunidad afroargentina no tenía los medios para hacer un daguerrotipo. Claro. Me dice, sí, me dice, vos 
Escuchame. Hay muy pocos de tipo negro en el país. Qué se bueno. Lo mostré, se lo mostré a un historiador del arte que fue como mi maestro, llamado Vicente Gesualdo, historiador del arte que hizo muchos libros sobre la historia de la música, del teatro. Uh -huh. Y me dice, pero Alexander, dice, este es el daguerrotipo del gran músico africano ah. de Alfredo Quiroga. Lo, lo identificó al instante. Y ahí, entendí, y ahí entendí por qué este, este, este afro tenía un daguerrotipo. Era el, era el profesor de música más famoso de Buenos Aires y las grandes familias lo llamaban para enseñarle piano a las hijas. Ah. Y ahí venía la plata. Eso, eso, eso fue mi primer contacto con la fotografía y los africanos, ¿no es cierto? O la fotografía de los afroargentinos. Eh, el segundo contacto es que no pasó mucho tiempo cuando estaba un día patrullando Santemo y entro en un anticuario y digo, ¿tiene fotografía? Y dice, mira, lo único que tengo acá es un álbum viejo, dice, de unos negros. ¿Usted los quiere ver? Sí, ¿cómo no? <risa> te llamó, te, te, seguía, te seguía la te temática. Seguía. Claro, me encuentro con un álbum del siglo XIX, repleto de Carmen Visit por Trey Cabinet, de toda una familia negra. De toda ah. una familia negra a través de 30, 40 años. Lo compré volando, y entonces yo tenía el daguerrotipo y tenía esta familia. A partir de ahí me compré toda la bibliografía, y pasaron <risas> muchos, 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 muchos años. Este, pasaron muchos años cuando un día estando en la Biblioteca Nacional me vine a ver una amiga que es genealogista, a que yo ayudé mucho, y le digo, me estaba llenando una ficha, y le digo, ah, usted se llama Rosario como mi tatarabuela mendocina. Ah, me dice, ¿su tatarabuela mendocina se llamaba Rosario? Sí. ¿Qué sabe de ella? No, no sé nada. Yo, yo investigué al marido que vino a Alemania, pero yo no sé nada. Ah, ay, pero ¿cómo era ella? ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué de aquí? ¿Qué de allá? Y me dice, a ver, ¿usted quiere que yo este, le investigue a, a, a esta Rosario Ay, Mendocina? qué genial. Yo dije, bueno, sí, perfecto. Digo, me voy a hacer un favor, yo no sé nada. Me empieza a traer documentos de los censos, de nacimiento, de fallecimiento de la familia. Y un día entra triunfante, me dice, Abel, encontré la información cl clave. Dice, ¿cuál es la información clave? El abuelo de mi tatarabuelo era un esclavo africano. No. Así que aquí, como me ven, soy un africano. Qué bárbaro. Qué bárbaro, toda la seguidilla para llegar a esa... <risa> o, sea, o sea, el abuelo, el abuelo de mi tatarabuela, de Encinas, dice, dice, es el acta de casamiento, se casa con una viuda española y dice, eh, mulato esclavo. Y además de decir mulato esclavo, dice que eh, es, es, es propiedad de José Rodríguez, que era la modelo. Aparece en el contrato de matrimonio. Qué y como aparecen los padres de este hombre, está el padre y la madre de este hombre, y ambos dicen esclavos. Así Qué que yo decido directamente de esclavos africanos radicados en la Argentina, por lo menos hasta 1700. Impresionante. Tengan cuidado, mucho cuidado con los <risa> porque se pueden llevar la sorpresa de su vida. María Roble me pregunta cuál era el nombre del profesor de música del daguerrotipo que mencionaste. Alfredo Quiroga. Alfredo Quiroga. Alfredo Bien. Quiroga. Voy a mostrar mientras otras, otras fotografías que, que pasé medio rápido. ¿Hablamos sobre esto? Sí, lo que vos, lo que vos quieras. Este, yo iba a ir pasándolas algunas como para, para mostrarles lo que nos habían no, que acercado quieras, ustedes. Sí, 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 en realidad me llamaba la atención, ahora vemos todas, ¿no? Pero esta, bueno, esta es de fotografía estereoscópica, ¿verdad? Sí. Que lo mencionaste antes. Y esta eran de los aguerrotecos este, eróticos, digamos. Sí, eh, eh... Eh, eh, ¿En, qué, de, ¿en, qué, ¿En qué años? O sea, ¿de qué, de qué años hay material? No, 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 no sé mucho. Bueno, yo, ¿viste? Les, les cuento el cuentito. Yo lo, cuando se aburre me dicen, ¿eh? No, por favor. Contamos, contamos. Eh, el tema es así. El, el daguerrotipo que nace oficialmente en 1839 en París, París era la capital francesa más liberal. Obviamente la monarquía había sido eh, eliminada por completo. O sea que en las artes... Inclusive las ciencias tenían un desarrollo en Francia, especialmente en París, 
que no tenía paralelo con otras capitales europeas, más, más conservadoras. Eh, no es casualidad que nace, nace el agrotipo en París. El asunto es que poco antes de darse a conocer el invento, en el año 39, se pone a punto una nueva, un nuevo descubrimiento, digamos, de tipo físico, que es la estereografía, ¿no es cierto?, y los, los daguerrotipistas rápidamente se apoderan de este invento y entonces al principio toman, eh, las cámaras tenían un solo objetivo, entonces eh, en el frente de la cámara, el frontis, había un solo objetivo que para el caso de hacer una toma eh, estereoscópica se corría, eh, se corría ese objetivo por un riel, digamos, arriba y abajo y, y se tomaban dos imágenes con una leve diferencia. Pero después los fabricantes, ojo con los fabricantes, porque los fabricantes son los que ponen siempre a punto este, los que ayudan al desarrollo de la fotografía. En realidad la fotografía va atrás de los, de los, de los avances tecnológicos de las cámaras, por ejemplo, y por supuesto de las emulsiones. Entonces, eh, se ponen a punto las cámaras de doble objetivo. Sí. Y ahí, pasa cosa, ahí pasan cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque antes del 39 la humanidad no conocía la fotografía. Y cuando la conoció le pareció cosa de magia, hasta el punto que hay un diario alemán en Leipzig que dice que quién es este señor francés que quiere, eh, digamos, eh, que, 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 que tiene la osadía de, de, de retratar a los seres humanos que son hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la inmunidad no conocía la fotografía, pero además, por primera vez, cuando se toman fotografías de desnudos, eh, la gente no sabía cómo era el cuerpo de una mujer desnuda en fotos la conocía en grabados, dibujos, pinturas pero no con la realidad de una fotografía claro. pero cuando a eso se le sumó cuando eso se le sumó que un daguerrotipista en su estudio tomaba el desnudo de una mujer acá tenemos un desnudo frontal tomaba el desnudo de una mujer en dos imágenes, en dos imágenes y esa, es, ese daguerrotipo se colocaba en el visor estereoscópico para ver esto en una sola imagen en tridimensión eh, el hombre, porque bueno, obviamente los clientes eran los caballeros de antes, que uh -huh. más que los de ahora son todos unos chanchos, uh -huh. tenían la oportunidad de, podían hasta parece que podían tocar a la mujer. Claro, la claro, claro. Esto, hace, esto hace de que estos daguerrotipos eróticos y muchos pornográficos uh -huh. este, tuvieran una aceptación enorme. Eran carísimos, solo para gente muy rica, uh -huh. y a mí me llamó la atención que algunas de estas imágenes llegaron a la Argentina. ¿eh? Uh -huh. Es largo de explicar, pero empecé a seguir la pista a algunos casos especiales. Por ejemplo, el robot tuvo dos de estos daguerrotipos. Uh -huh. eh, algunos estancieros también. Eh, entonces armé esta historia de la circulación de daguerrotipos y fotografía eh, erótica en la Argentina. Este, hice un trabajo. ¿Por qué? Porque Laura Molesetti Costa este, hizo una gran muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes y uh -huh. me pidió que yo, digamos, me dedicara a la parte fotográfica de este tema. Bien. No me acuerdo el nombre de la exposición, pero fue muy importante. Entonces en el catálogo libro aparece este texto, pero después lo volcamos también en el libro de arte por arte. Perfecto. Inclusive hay una, hay, una, hay una cosa muy interesante, y es que cuando el dueño del estudio fotográfico en París estaba prohibido, la policía perseguía a los, a los, a los, a los multipistas que hacían este tipo de fotografía prohibida, mm. cuando el dueño del estudio este, eh, se tenía que ausentar por algún motivo, los empleados rápidamente salían a la calle, con, conseguían una prostituta, la hacían subir a la, a, la, a la galería de pose, le tomaban daguerrotipos y después lo vendían por su cuenta, y, y la venta de este daguerrotipo era más que un sueldo, era más, sí. más que un sueldo. Claro. Después los daguerrotipistas empezaron a numerar todas las placas daguerreanas de su estudio para que no faltara ninguna. <risa> Y, y ahí, no sé, ¿cuáles son tus favoritos? De, no sé, del siglo XIX, del XX, no sé. ¿Cuáles, cuáles fotógrafos son los que más te impactaron o, o los que elegís como tus preferidos, digamos? Mira, eh, por una cuestión genética, a mí siempre me llamó la atención este, los daguerrotipos, ¿no es cierto? O sea, los daguerrotipos, yo tengo una colección de daguerrotipos. Eh, eh, no de mis antepasados porque se perdieron, pero ah. sí tengo una colección que he ido, digamos, armando en el tiempo. O sea, de y, ellos no tenés nada, de los de que hicieron tu, lo que hizo tu familia no tenés ninguno. Tengo solamente un ambrotipo. 
Mira. Y sé que es un ambrotipo que me lo vendió un anticuario amigo porque adentro del estuche estaba la publicidad de Alexander. Se mm. cortó un aviso del diario y lo puso adentro. Obviamente es de él. ¿no? Claro. Que ahí, ¿no? claro. Pero no tengo de ellos. Pero sí tengo una cantidad de daguerrotipos, eh, casi todos argentinos. Este, eh, y acá estamos viendo uno de ellos. ¿no? Pero, ¿cuáles son las imágenes más interesantes? Eh, no tengo una preferencia. Me gustan las imágenes bellas, uh -huh. las imágenes eh, inusuales, este, uh -huh. eh, eh, las buenas fotografías. Esto, esto pertenece al álbum, eh, eh, esto, Garry y Merlino, que fue un gran estudio de Buenos Aires, este es uno de los mulatos que estaban en el álbum este de los negros que compré. Ah. Parte de, esa, digamos, de, de ese álbum, ¿no es cierto? Este, sí, sí. Y el otro daguerrotipo, este me gustaría decirles algo porque es muy interesante. ¿Este? Eh, este. este. Acá el tema es el siguiente. Tengo que decirles que tanto en la etapa del daguerrotipo como la etapa del colodión húmedo, si, si no entienden lo del colodión húmedo, me dicen que yo se los explico. ¿no? Eh, la fotografía se desarrollaba en los estudios, porque estaba la galería de pose, que generalmente estaba en la azotea de los edificios, y pegado a, a esa galería de pose estaba el laboratorio. Pero cuando el fotógrafo necesitaba o quería hacer alguna toma de exteriores, tenía que trasladarse no solamente los equipos de toma, sino que tenía que trasladar todo el laboratorio. O sea, claro. tenía que trasladar un cuarto oscuro a la calle. Y esto a veces se hacía generalmente en carruajes a caballo, llevando los químicos en frascos. En, 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 imagínense que no había, no había la pavimentación que hay ahora, unas piedras irregulares, <risa> todo un lío. Por eso, por eso, eh, por eso los, este, los daguerrotipos de vista son enormemente valiosos. Eh, Argentina está bien posicionada, tenemos nueve daguerrotipos que están todos en el Museo Histórico Nacional y son todos del centro de la ciudad. Pero aquí también tenemos un daguerrotipo que podemos llamar plein air, como dicen los franceses, o de vistas, porque está tomado en exteriores. O sea, acá lo que vemos es un retrato al daguerrotipo grupal. Esta, esta es una pared de un rancho, ¿no? Uh -huh. Esto que ustedes están viendo acá son lazos. Evidentemente puede ser la cocina que estaba anexo al, digamos, a, a, la casa, a la casa del estanciero, donde, donde comían los peones, pero esto está tomado en exteriores. ¿eh? Uh -huh. eh, inclusive hay cosas muy interesantes, a pesar de que está muy dañado, sí. acá se ve una huella digital, no sé si la pueden ver. Ah, sí. Arriba, arriba, arriba a la izquierda. Acá. ¿sí? Todos están posando, siguiendo las órdenes del aguerrotipista. ¿Eh? Están todos sentados, este gaucho que, 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 que tiene botas de potro, ven los dedos afuera, sí. está sacando el cuchillo, ¿eh? este está llevando el mate, y acá lo que yo creo, ah, muy bien, muy bien, perfecto, acá lo que yo veo es lo siguiente, yo creo que este daguerrotipo ha sido tomado por, por alguien que, por un daguerrotipista que viajaba con este viajero, ¿ven? Parece jumbo este tipo. ¿no ven? Y este con ropa, ropa de ciudad debe ser el secretario de él. Este podría ser un estanciero irlandés, porque se supone que fue tomado en la provincia de Buenos Aires, y este es un gaucho de pura cepa. Este de, este de europeo no tiene nada. ¿Ven los ojos achinados? Está mostrando sus elementos de trabajo. ¿Ven el lazo acá? Claro. Están posando sobre un fondo, ¿no es cierto? Hay una luz hay una luz en Italia, que se, se ve abajo del ala de sombrero se ve cierta sombra, y lo que ustedes están viendo acá es una plancha de aguerreana, ahora no recuerdo, pero creo que las planchas de aguerreotipo venían de varios tamaños, de placa entera, 16 por 21, hasta miniatura. Mm. Yo tengo, tengo un aguerreotipo de mi familia que está tomado a la madre de mi tatarabuelo, que se llamaba Mariana de Alexander, y ese aguerreotipo está inserto en un anillo de plata, y el daguerrotipo mide un centímetro y medio de alto por no. un centímetro de ancho. Ah, para poder verlo, para poder verlo, y ella está sentada, para poder ver ese daguerrotipo, eh, se le puso como protección no un vidrio, sino un lente de aumento. Para poder mm. verlo. Eh, ya, muy entonces, pequeño, muy, muy pequeño. Un, un centímetro y medio por ah. un centímetro. 
Entonces lo que pasa aquí es que este es un daguerrotipo de placa entera, ¿lo ven? Sí. El daguerrotipo, bueno, es largo de explicar el tema técnico, pero el daguerrotipo había que protegerlo muy bien, porque si uno le pasa cualquier elemento, el dedo o cualquier cosa, eh, nos quedamos con la imagen en la mano, como si fuera la sala de una mariposa. Mm. Entonces, entonces, ustedes ven estas abrasiones, ven estas abrasiones que están acá. No sé si, yo, si las pueden ver. Yo, todo esto, sí. No sé lo que estoy mostrando. Yo estoy, claro. sí, todo lo que está como alrededor, las rayas, lo, todo esto bueno, que es, se ve es, dañado. Abrasión. Este de algún tipo está tomado, está tomado fuera de su estuche original, ¿no es cierto? El interrogativo estaba muy protegido, por muchos motivos, por las abrasiones que se podían generar y también porque si el daguerrotipo está en contacto permanente con la atmósfera, se produce una oxidación, ¿eh? uh -huh. llamado este, este, una oxidación de la plata, este, que va avanzando de los bordes hacia el centro. Claro, ¿sí? claro. No sé, si acá ven, no sé si acá ven que hay zonas más oscuras. Bueno, esta, sí. esta es la oxidación. Este, que tiene un nombre que la plata con, 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 con el azufre del, de, del aire este, produce esta oxidación sobre la placa por eso los daguerrotipos nunca hay que desarmarlos y nunca hay que tocarlos y, 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 y hay que llamar a un especialista este, porque pueden ser dañe, dañe, dañados para siempre claro dice que los hombres los, estos, estos usan chiripás ¿no? botas de potro Sí. En fin, este, este es un registro inusual, no sabemos quién son estas personas. Si alguien del nuevo fotógrafo argentino puede develar esto, le vamos a dar la cucarda de historiador fotográfico. De <risa> Adelante, Cris, lo que digas. Qué bueno. Bueno, esto tiene una historia extraordinaria, ¿eh? acá hay otra historia extraordinaria. Eh, yo he inventado un nuevo término fotográfico, si me permite. ¿Cómo se llama el nuevo término fotográfico? A ver si me acuerdo. El nuevo término fotográfico es este. Eh, eh, ¿vio, ¿Vieron que están los antropólogos? Sí. Los arqueólogos. Uh -huh. Bueno, los que estamos en este tema somos fotólogos. <risa> Muy bien. O sea, es una combinación entre fotografía y arqueología o lo que sea. Entonces somos fotólogos. Muy bueno, nosotros tenemos una actividad que se llama fotólogos. Justamente, mira. Fotólogos. Yo digo fotólogos por, por arqueólogos. ¿no? Muy bueno. Como soy un fotólogo de corazón, sí. acá se produce una historia extraordinaria. Una vez yo tenía un pequeño puesto de venta de libros de fotografía nada más, en Ajá. la Plaza del Río de San Telmo. ¿Cómo se llamaba ese pequeño puesto que había solamente los domingos? Si no llovía. Se llamaba oh. el daguerrotipo. Ah, claro, perfecto. Y había una señora muy paqueta y me dice... ¿Cómo, cómo no se escuchó, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo se no, llamaba? El, el daguerrotipo. El daguerrotipo. Se llamaba librería el daguerrotipo. Y yo vendía libros de fotografía. Entonces vino una señora muy paqueta del barrio norte, perdón por la señora de aquí, paqueta del barrio norte, <risa> y me dice, Alexander, con usted yo quería hablar porque todos me hablan de usted. Yo tengo unos vidrios negros en mi estancia. ¿Usted puede venir a verlos? Muy bueno. Yo no tengo ni auto. ¿Cómo voy a ir a estancia en la provincia de Buenos Aires? Ah, y entonces, ¿cómo hacemos? Le digo, mira, hagamos una cosa. Traiga eso. ¿Usted dónde vive? En Buenos Aires. Me dice. Bueno, traiga esos vidrios negros, me trae a su casa este, y yo los veo, sí, con mucho gusto. Pero yo pensaba, en mi ignorancia, que me iba a encontrar con unos negativos. Me dijo, vidrios negros. Y dije, son los negativos, son la gelatina de plata, comunes. Claro. Y nada más ya sabe qué se piensa. Pero bueno, uno como es fotólogo, ¿no? Entonces, uno va siempre para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Me llamó un día y me dice, mire, ya, tra ya traje los vidrios estos para que usted los vea. Voy al departamento de esta señora atrás del patio Burrich, lo mejor de, de Buenos Aires, un piso entero, me trae una cajita chiquitita, abre la cajita y me tengo que agarrar de la silla de la mesa porque me quería caer. Lo que esta mujer me estaba mostrando era un hallazgo extraordinario. ¿Qué? El hallazgo extraordinario era que esta mujer tenía seis ambrotipos tomadas de exteriores de una estancia argentina. 
la estancia de esta gente y la estancia de los ingleses en el antiguo rincón del Tuyú, hoy General Lavalle. Para que ustedes se ubican, en la fotografía, como les dije, tiene una serie de, digamos, de, de cambios tecnológicos. Primero fue el daguerrotipo, el calotipo o, o talbotipo de Fox Talbot no llegó al país, no se conoce, o si hay algunos ejemplos, son, es muy poco. Pero acá lo que llegó primero es el daguerrotipo, que era tan caro, tan caro, que no todo el mundo podía acceder a esto, y los daguerrotipistas se, se mordían las uñas diciendo, tenemos la clientela y no le podemos vender porque es carísimo, qué sé yo. Entonces surgió un proceso más económico llamado eh, los ambrotipos, que básicamente es un negativo subexpuesto que por reflexión de la luz, lo negativo se ve positivo. O sea que básicamente era un negativo hecho al colodión húmedo con un soporte de vidrio, cuya parte trasera se tapaba con un terciopelo negro, con una cartulina o se laqueaba de negro, y entonces... El negativo, que era débil, se transformaba en positivo. ¿Eh? Se colocaron estos ambrotipos en los mismos estuches y marcos que los daguerrotipos, pero era una imagen inferior. El daguerrotipo es una imagen mucho más rica, mucho más, mucho más interesante. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Que ese ambrotipo, este ambrotipo tuvo muy poca vigencia en el país porque fue barrida. Que los ambrotipos este, colapsaron frente a la nueva fotografía por el sistema negativo positivo y pasaron de moda. Y se acabó. Claro. O sea que si tenemos 100 agarrotipos, hay 20 ambrotipos. Ah, mira. Hay muy pocos, con relación a los agarrotipos. Ahora, claro. como les dije, de los agarrotipos hay nueve vistas que están en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre ambrotipos no se conocía una sola vista en todo el país. Ah, mira. Lo único que había eran retratos. Eran retratos. Entonces, esta mujer me está mostrando estos raros ambrotipos. Y eran seis vistas, y no de Buenos Aires, Córdoba a Santa Fe. Claro, claro. Sino de una estancia. Y esto que están viendo ustedes acá, señores, el nuevo fotoclub argentino, es la primera imagen de un grupo de peones y capataces comiendo un asado. Claro. Y acá está el asado, y hasta se ve el humo del asado, el asado en invierno hecha en el campo de los ingleses. ¿eh? Y esto que están viendo acá, a ver, Cris, es la primera dama Juana. Sí, Pero sí. esto que ven acá es el primer mate argentino, no hay un mate argentino. Claro, no claro, un... claro. ¿Eh? ¿Eh? La primera mateada. ¿eh? Acá hay otro, sí, perfecto. ¿Se dan cuenta? Bueno, por supuesto, bueno, también hay un picnic, hay, hay, hay una escena de... de, hay una escena de de una mensura de agrimensura con los elementos de agrimensura hay unas vistas panorámicas de la estancia hay unas vistas panorámicas muy interesantes del de, de casco de la estancia y de esta manera estas fotos se han convertido en icónicas porque son de una raíz ah. enorme son las ah. primeras vistas del campo argentino primeras vistas del campo argentino muy bueno muy bueno y dónde estaban y dónde estaban estas vistas estaban en una casa de familia estaban en claro. las iglesias ¿Por qué entonces yo hago hincapié sobre esto? Porque la inmensa mayoría de las fotografías argentinas no están ni en los museos ni en los archivos. Ni en los la inmensa mayoría de las fotografías argentinas la tenemos nosotros en cajas de camisa, en cajas de zapatos que están ah. en placares y, y armarios. Tal cual. Entonces, ustedes fotógrafos, yo fotógrafo, todos tenemos que tomar conciencia de que somos dueños de nuestras propias historias fotográficas. Y vaya a saber lo que encontramos ahí adentro. Sí, por supuesto. ¿Eh? ¿Y esa, la señora se las donó? ¿Esas están? No, las, ¿Dónde están no, ahora? No. Las tiene ella, las tiene esta, esta mujer, este, no, no quiere que se divulgue mucho. Este, no, está bien, pero las tiene bien resguardadas. Las tiene bien, y, bien, y, resguardadas, las tiene bien resguardadas. Esas fotos formaron parte de varios emprendimientos editoriales importantes. O sea, esas fotos aparecen en el libro que hicimos con Luis Príamo sobre los años del daguerrotipo, contexto de Miguel Ángel Guaterolo. Aparecen estas imágenes como muy tempranas. Luego, claro. supongo yo que ustedes saben, no sé si todos han visto el trabajo que yo hice para Clarín, pero pase el chivo, y es que yo hice una publicación que se llama La fotografía en la historia argentina, que se publicó en cuatro tomos. No sé si alguno ah, tiene. sí, 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 por supuesto. Hace unos cuantos años, sí, sí. Hace unos cuantos años, sí. la fotografía en la historia argentina, del cual se tiraron en cuatro tomos 4.400.000 ejemplares. Y ahora, recientemente, Darío Schwarten, 
Y habrán visto también, ha hecho esta serie de la huella en la imagen. Sí, y precioso. Y aparecen estos mismos aprotipos. Precioso. En la huella en la imagen es muy interesante porque es sí. eh, otro capítulo sobre la fotografía argentina del siglo XIX. Sí, sí, es muy linda esa, eh, la serie, está, está preciosa. Este, este retrato me encanta. Bueno, este es, este es un retrato posado de estudio en el estudio. Suretti, porque... Chandler Suretti. Bueno, eh, Chandler, o sea, dos grandes artistas, ¿no? o sea, Chandler, el norteamericano, y Suretti. Este, en realidad, Suretti le compra el estudio a Chandler, pero ambos eran extraordinarios retratistas. Chandler tiene un estudio de retratos sobre la calle Florida. Este, eso que ven es un sello seco, la publicidad del sello seco, sí. se alusión a la gelatina de plata. Y Francisco me me dice: A ver, ¿por qué no haces una biografía? de Chandler, le digo, tengo mucha información pero nunca me puse a escribir, bueno, me puse a escribir para este libro y, y la biografía de Chandler es extraordinaria, fue un mm. gran competidor de Wilcom por la calidad de sus retratos él había nacido en Estados Unidos, en la costa este ¿eh? uh -huh. acá y estableció un estudio durante muchas décadas hasta que se volvió a su país y el estudio fue, con, el estudio fue adquirido por Suretti que era pintor, escultor y fotógrafo ah no sabía de ellos. Es un estudio en tipo Rembrandt, ven las, las sombras. Sí, sí. Sí. sí, y aparte de la, la coloración, bastante particular. Sí, bueno. mm. eh, acá, acá firmó Suretti, acá arriba también. Sí, eh, ahí lo vi. Este, sí, sí la, las, las imágenes se miraban al sepia. Hay un, hay un pintor argentino que es descendiente de Suretti que está trabajando sobre la biografía de este antepasado suyo. Así que si encuentran fotos de Zuretti, ya saben que se tiene que poner en contacto con este amigo. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto que están viendo acá es muy interesante porque eh, eh, Cristiano Junior eh, tuvo, tuvo dos hijos, uno de los cuales, llamado José Virginio de Frente a Enrique Junior, fue discípulo de su papá y fue un gran fotógrafo, ¿eh? mm. gran fotógrafo eh, que firmaba con, como Freitas. Ajá. ¿no? Los apellidos eran Freitas. Eh, en realidad fue tan buen fotógrafo como su papá, pero la fama de su papá lo eclipsó, ¿no? Mm. Y, y en el punto de que Freitas fue socio de Wicom y fue socio de un gran pintor y fotógrafo este, peruano llamado Castillo, Yo uh -huh. Castillo, se asociaron, con, o sea, Freitas, hijo de Cristiano Junior, por un estudio, primero es es socio de, de Wicom. Cuando se separa de Wicom, pone un estudio pared por medio al estudio de Wicom con este socio Castillo. Y, socio, y Castillo, que venía del mundo de la pintura, además de fotografías, comienzan a hacer exposiciones pictóricas. Mm. Y eso le causó un problema a Wicom hasta el punto de que él también entonces ingresó en el mundo de la exposición de Freitas, que está posando con elementos de pintura y de fotografía está posando en la galería de Ponce buenísimo es preciosa esta esto imagen esto me lo dio una de, un descendiente de, 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 de Junior que yo entrevisté y me dijo bueno a ver si le interesa la... apareció un cartelito Pará, se, se cortó un poquito en la parte final que explicaste quién te, bueno, quién, te quién te dio esta imagen dijiste que se cortó un poquito Uy, se cortó del... A ver, a ver, si te escucha. A ver. ¿Escuchan bien? Ahora sí. En la última parte que dijiste, bien? ¿quién te había acercado esta imagen? Ahí se cortó. Sí, me la, me la, me la, me la donó, me la regaló una viñeta de Cristiano Junior. Yo la fui a entrevistar, me dio muchos datos. Ah, mira. Y me dijo, a ver, si le gusta esa foto, llévela, yo tengo otra. Qué bueno. Yo dije, gracias. <risa> otra más para la colección. <risa> Exactamente. <risa> Perfecto. Tengo, toda, tengo, toda, tengo toda una colección sobre Cristiano Junior y sobre Freitas. Tendría que hacer una muestra. La sí, realidad claro. es que estar en el campo de la historia de la fotografía tendría que tener dos vidas. Con una sola, no te alcanza. <risa> bueno, esto que están viendo acá Perdón. es muy interesante. Esta postal, antes la avenida Callao se llamaba Boulevard Callao. Y... Lo que están viendo acá es una fotografía, pero ya por un adelanto técnico muy importante, 
Sí, son los que se llaman la fotografía por impresión fotomecánica, o sea que ya no es, no es papel fotográfico, sino que es una impresión en base a una fotografía. Esto generó de que eh, las fotografías se pudieran editar y vender a precios muy baratos, una mm. postal no costaba nada, así que las postales tomaron mucho incremento gracias a, a, a que se abarataron los costos y ya no eran, no eran fotografías químicas, sino la impresión fotomecánica. Y acá... Avanzi ah, es el fotógrafo, ¿verdad? Eugenio Avanzi fue un fotógrafo italiano, y este señor, este, eh, este señor Rosauer, ¿ves que dice Roberto Rosauer, está acá abajo, sí. era un editor de postales, o sea, él, él, era, él era suizo y puso una empresa en Buenos Aires y pidió fotografías a los fotógrafos de, de, de este caso de Buenos Aires. Y editaba postales de Buenos Aires, pero también de todo el país. Pero tenía una buena costumbre, este, Roberto Borsauer. Y la buena costumbre era que siempre colocaba el título, el, el crédito de los fotógrafos. Buenísimo. El genio Avance es un fotógrafo muy importante. Este, la Biblioteca Nacional, la fototeca. Yo, yo compré en una subasta para, para la fototeca, compré una cantidad de, de vistas que hizo Avanzi sobre interiores de mansiones porteñas, algo muy raro porque siempre se ve diferente de los edificios pero no el interior de las casas sí. sobre, este, sobre esta avenida Callado mi bisabuelo eh, en Callado de Corrientes mi bisabuelo, o sea el hijo mayor de mi tatarabuelo que uh -huh. nació en Mendoza eh, mi bisabuelo abrió un estudio llamado La Argentina eh, y, y el estudio estaba en la avenida Callao casi corrientes y cuando yo voy a por primera vez a ver qué es lo que había ahí la verdad que me sorprendí mucho porque el, el edificio del estudio había sido demolido y en su lugar había un edificio de 10 pisos pero qué era el edificio, en la planta baja estaba la casa de la provincia de Mendoza donde él nació ah, me pareció muy gracioso qué bárbaro nació en Mendoza y su estudio con los años fue la casa de Mendoza impresionante eh, estaba mirando eh, el chat acá que María Roble cuando estabas hablando de, de los ambrotipos una gran, amiga, estaba... una gran amiga María pregunta si se sabe el autor de estos ambrotipos sí de estos ambrotipos eh, están fechados no firmados pero se sabe que lo hizo un capataz de origen escocés llamado eh, Corbett ¿Cómo Corbett. hacemos con esta memoria que tenés tan grande? No, ¿Cómo se me es falla. El... No, no, se me falla, me falla. Me falla mucho, me patina, me patina. Y, y Karina no, León, no, sí. Perdón, perdón. ¿Qué dijiste? Era, era capataz, era capataz este, de esta estancia y, y, y por relatos orales se sabe que fue el que tomó estas. Esos como no están firmados, Como no están firmados, al no estar firmados, nosotros le ponemos atribuido. Claro, claro. Y cuando tenemos una fotografía y no sabemos quién la tomó, le ponemos, la, la, la titulamos como fotógrafo no identificado. Porque claro. no se puede poner desconocido. Él tenía nombre y apellido. Nosotros no lo conocemos. Claro, perfecto. Le fotógrafo no identificado. Eh... Cuando no tiene la firma, le ponemos atribuido. Cari Karina pregunta, de, viste que vos nombraste el primer daguerrotipo del gobernador de Salta. Ella pregunta dónde está. En el Museo Histórico Nacional. Y si lo buscan por internet lo van a encontrar. Gobernador Miguel Otero, John Bennett, 1845. Perfecto. Está coloreado el daguerrotipo, porque los, los federales hacían, digamos, hacían cuestión de fe de eh, la, la cinta punzó y, y, claro. y, y el chaleco, por ejemplo, se pintaba en rojo. Uh -huh. Porque los daguerrotipos eran iluminados se podían colorear o, o iluminar. Y el de, el de Coronado Otero, este, lástima que no te dije antes, pero si lo buscan en internet lo van a encontrar al instante. Ponen el aguerrotipo de Miguel Otero aparece. A ver si quieren hacer alguna pregunta esto, más. Esto, esto es Mientras yo lo estoy buscando. Esto es como el casamiento. Hablen ahora o callen para siempre. <risa> eh, lo busco para mostrar. Espera. Ah, sí. Esperate que comparto pantalla. Ahora ya lo estoy encontrando. Claro que también está en la serie esta que vos comentabas, también lo muestran ahí. 
Una preguntita. Uh, sí, Gloria. ¿Te dedicaste, Isabel, o te dedicaste por entero a la investigación? No, no seguí sacando. Ahí, ahí está el gobernador Otero. Mirá. No, no, no seguí, no seguí, este, no seguí tomando fotografías. Este, hay un viejo dicho que dice no se puede estar en la, en la misa y en la procesión. ¿no? <risa> este, sí, sí, sí. La investigación es tan apasionante que claro. la verdad que se sé mi actividad como fotógrafo. Claro, claro, claro. Te entiendo. Hasta pues, las fotos en familia. Claro. Quería preguntar algo parecido, más allá de, de, de si siguió sacando fotos, empezó como, o sea, sacando daguerrotipos y después siguió con alguna otra técnica, colodión, bueno, laboratorio común, me imagino, no sé, o, o no, o solo daguerrotipo. ¿Alexander? Sí, usted. No, no, yo no, yo, yo no saqué nunca daguerrotipo. Este ah, no, no sé. ah, pensé que sí. No, 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 no. El daguerrotipo tiene una vigencia entre 1839 a 1865, exagerando. Luego ya no se hicieron más daguerrotipos, pero eh, hay, hay daguerrotipistas contemporáneos, actuales. Eh, que sí, sí por, por eso pregunto, pero digo, capaz que... No, 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 yo no, 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 no. no. Si no saco okay. fotos comunes, no voy a hacer, voy a hacer daguerrotipo. No <risa> Complicado y peligroso porque se revelaba con vapor de mercurio. Sí, eso sí sabía. Sí, no sé, sí, yo sí. sé que hay un muchacho en Tucumán que creo que hace daguerrotipos, no sé con qué producto y demás, pero sí, sí sé él, que hace. Él, él, él ganó una beca, él ganó mm. una beca. Sí, sí. No me acuerdo yo el nombre. Contar, yo puedo contar. En Estados Unidos nunca se dejó de hacer daguerrotipos, pero no en forma comercial, sino como fotografía como artística de aficionados. Nunca se dejó de hacer. Y lo que quiero decirle es que cuando vienen los, los, los aniversarios redondos del daguerrotipo, o sea, 1889 es el cincuentenario, 1939 es el centenario, 1989 es el sexicentenario, hay un revival sobre el daguerrotipo y entonces hay gente que se involucra y hace daguerrotipos. Acá ah. en Argentina hay varias personas que están haciendo daguerrotipos. Uno es Jorge Yo Lavera. hice un taller hace un par de años con Pablo Viagini, un chico del sur. Eh, sí, hicimos... sí, sí. Hicimos, sí, con, con, los, con los químicos, todo, con toda la protección y demás, porque es súper super riesgoso, pero sí, sí, es hermoso. Sí, es hermoso. Este, sí, Viagini, eh, eh, también este, este, muchacho de, este muchacho de Tucumán que se ganó una beca Guggenheim. Uh -huh. porque sacó, ah, mira. Sacó un proyecto de hacer daguerrotipos de trabajadores de oficios que están desapareciendo o han desaparecido. Mm. ¿Cómo se llama este muchacho? No me acuerdo yo el nombre, por eso te preguntaba, pero no. Después Jorge Lorenzón hizo daguerrotipos. Hay un muchacho que vivió, que ahora vive en España, en Madrid, que se llama Martínez, que hizo unos daguerrotipos maravillosos. Yo organizo del año 1992, organizo los congresos de historia de la fotografía. Eh, a los que les interesa pueden entrar en internet y pueden poner índice de los congresos de historia de la fotografía. Entonces, en 1992 hicimos el primer congreso en Vicente López y a partir de ahí lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. El último lo hicimos en Arte por Arte, pero tenemos la ventaja de que las ponencias presentadas siempre se vuelcan en un libro o una memoria. ¿eh? Eh, si ustedes ponen índice de los congresos de la fotografía, van a ver que están todos los congresos con los trabajos presentados, aprobados y publicados. Y algunos de esos trabajos tienen que ver con Tagarrotito. ¿eh? Pero ahí, me, ahí puso, eh, hola Dani, Dani Tubío que está conectado, dice Darío Albornoz. Darío Albornoz, exactamente. Darío Albornoz, que no recordamos el nombre, perfecto. Darío Albornoz, que ha venido a nuestros congresos también. Este, y, y, el, el tema, le digo, cómo empezó el daguerrotipo contemporáneo acá. Eh, eh, mi mujer es brasileña. Este, cuando ella iba a visitar a sus padres, yo aprovechaba y iba con ella a Brasil a ver a los padres, pero bueno, en esa ciudad me aburría y al poco tiempo le dije, bueno, mira, vos te quedas 30 días con tu familia, ya que viví 11 meses en Argentina, y yo me voy a, aprovecho para investigar la fotografía brasileña. Y ahí me contactaba con todo el mundo que estaba en este tema, y como en Argentina estaban, este, eran los primeros investigadores de la fotografía de Brasil. Eh, ¿Se acuerdan de Abate Conte que toma las vistas de Río de Janeiro? Uh 
Mm. Eh, eh, fui al descendiente de Don Pedro II, que es un príncipe que vive en, era un príncipe que vive en un castillo gran por ahí en Petrópolis, y me mostró los daguerrotipos tomados en esa fecha. Este, y en una de las visitas, hay un centro de conservación y preservación en Santa Teresa, y me pusieron en contacto con un investigador, un técnico farmacéutico, este, un químico, que había hecho un curso en Rochester. Mm. Y él me mostró daguerrotipos tomados del mismo punto de cámara del abate Conte en 1840 en Río de Janeiro. Mirá. Uno de los discípulos de ese muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, vino a la Argentina se llamaba Chico, de su nombre Chico, y dio un curso de, de daguerrotipía eh, para cinco o seis fotógrafos en la Fundación Tarea, que es una fundación que dependía en ese momento de la Fundación Antorchas. Mm. Le pararon y entonces dio un curso, el curso duró como una semana. Uno de los, eh, uno de los que hicieron este curso fue David Albornoz, otro fue este muchacho Martínez, y los otros no me acuerdo los nombres. Eh, y después David Albornoz, que de Tucumán, es el que más desarrolló este tema este, y se ganó esta beca a Guggenheim de mucha plata. Sobre claro, claro sí. bueno, yo lo conocí, él estuvo en uno de los congresos. Claro, sí, claro, claro. Sí, sí, bueno, eh, ¿Cómo? Sí, sí, estuvo en los congresos nuestros también. Eh, Daniel, tu yo también nos pregunta eh, si existe alguna ley de defensa de la fotografía antigua como acervo cultural o algún proyecto. Eh, no, 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 soy, no soy un entendido en temas legales. Este, no soy un entendido en temas legales. En ese punto, puede ser que... No creo que exista. No creo que exista. Y, y de existir sería bueno que sí que exista, porque desde que formamos el Centro de Investigaciones en 1985, siempre nosotros abogamos por la defensa de la fotografía argentina para que no emigre al exterior. Este, y en ese sentido tengo algunos cuentitos para decirles ¿no? o sea cuando aquí a nadie le importaba la fotografía antigua a nadie, ¿eh? a nadie ni, ni siquiera los museos que la tenían escondida porque no sabían de qué se trataba eh, vinieron a Buenos Aires algunos coleccionistas extranjeros este, uno de ellos Jacob de Nueva York compró mucha fotografía argentina y con los años editó un libro en inglés, de la editorial Dover, que se llama algo así como Fotografías Sudamericanas del siglo XIX, eh, uh -huh. en la cual hay, a través de distintos capítulos, o sea, eh, eh, puertos, eh, ferrocarriles y qué sé yo, hizo un libro, eh, hizo un libro eh, con las fotos de su propia colección de distintos países de América Latina. El libro es muy interesante, por supuesto yo lo tengo, eh, y años después decidió vender esta colección, decidió vender toda esta colección sudamericana o latinoamericana de fotografía. Obviamente esta gente era de, de coleccionista de muy alto nivel y sabía muy bien cuál era la fotografía más valiosa, compraron lo mejor y Offenberg eh, puso en venta esta colección y hubo dos, dos interesados en comprarlo, o, o dos interesados se pelearon por esta colección. Uno fue el Museo Paul Getty de Malibu, en California, y el otro en la Biblioteca Nacional eh, en Caracas, Venezuela. Al final, al final este, en la, eh, el Paul Getty quería una parte de esa colección, pero la, eh, pero la Biblioteca de, eh, Nacional de Venezuela dijo, no, queremos todo, 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 toda la colección completa, y se vendió. Inclusive cuando hicimos algunos de los libros de antorchas, Priamo tuvo que viajar a, a, a Caracas para reproducir y para estudiar algunas fotos que no estaban acá, pero sí lo tenían ellos allá. De hecho, hay dos vistas que tomó Alexander en la década de 1860, este, y esas vistas están en esa colección en, en Venezuela. El otro ejemplo que pongo, que es muy interesante también, es el de un amigo llamado, ya lamentablemente no está entre nosotros, este, este señor era de California, estaba casado con una mujer argentina, pero de ascendencia inglesa de Jujuy, y cuando la mujer venía a visitar a su, a su madre y a su familia en Buenos Aires, este, Mike Kessler, que así se llamaba este hombre, eh, se dedicaba a recorrer anticuarios, ferias de pulgas, este, tanto en, en, en Buenos Aires como en, 
como en, como en Montevideo, armé una colección extraordinaria. Un día una sobrina de, la, de Gladys, la esposa argentina, me vino a ver a la Biblioteca Nacional y me trajo un documento y me dijo, a ver, Mike vende toda su colección argentina. ¿A cuánto la vendía la colección argentina? A 250 mil dólares. Entonces yo voy a hablar con el director de la Biblioteca Nacional y le digo, bueno, esta es una oportunidad extraordinaria de comprar la mejor colección fotográfica este, que vende este americano. ¿Y cuánto vale? Alexander me dijo este, el director, vale 250 mil dólares. No, es, es imposible. Hago una cosa, separe algunas, a, algunas, algunas piezas, algunas obras y dígale a este señor si las puede vender, digamos, si las puede vender. Eh, yo hice un listado, se lo mandé, y Mike me dijo, siempre supe que no eras ningún tonto, pero bueno, como vos me lo pedís, tenemos esta amistad, en lo que vos querés, que es la joya de la corona, te lo voy a vender en 50 mil dólares. Y fui a, a verlo a Horacio González, el director, me dijo, no, Alexander, 50 mil dólares no podemos pagar. Yo lo miré como diciendo, ¿qué estamos jugando? Pero después le perdí el rastro y al poco tiempo me llamó un... Esto es, muchachos, off the record, como se dice en periodismo. Me llamó un coleccionista, de, digamos, un coleccionista de, de temas históricos muy importante que había comprado toda la colección de Mike Kennedy. Entonces uh -huh. me llama, voy a la casa de él, me dice, bueno... Este, yo compré la colección de Mike Keller usted tiene que hacer el trabajo de identificación, la referenciación pero no me puse de acuerdo con él porque estaba loco, quería por cada cosa que vendía quería pedir 50 mil dólares y yo no estaba dispuesto a, 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 a seguir el juego pero al poco tiempo vino un anticuario, un libro anticuario llamado Hilario, que a lo mejor ustedes lo conocen, con el cual yo trabajo actualmente y me dijo, a ver yo voy a vender la colección de Mike Keller y necesito que usted se ocupe de hacer eh, eh, en los textos. Yo dije, bueno, pero esto, esto es mucho material, es lo mejor que tiene la Argentina. Esto no es un catálogo, esto es un libro. Hacemos un libro, me dijo. Y se hizo el libro y salió a la subasta y gran parte de esa fotografía se vendió. El resto volvió otra vez a, a este coleccionista, se la venía Libertador, y al poco tiempo falleció. Pero uh -huh. la familia todavía conserva esas fotos. Pero ese libro... A partir, a partir de esa compra, eh, Roberto Vega Anderson, que es el dueño de la librería Hilario, que yo les invito a que ustedes entren y la conozcan, hace una venta anual en Buenos Aires Foto, no sé si alguna vez fueron, uh -huh. y tiene un stand donde solamente pone a la venta fotografías este, antiguas. Uh -huh. Ya hemos hecho unas seis o siete de estos, de estos catálogos libros, que son muy interesantes y, y, y se pueden consultar, porque están en red, eh, ahora con la pandemia está haciendo eh, subasta de otros elementos, pero también fotografías. Uh -huh. este, y a mí me parece muy bien que la fotografía se venda, porque, a ver, desde la época del Centro de Investigaciones yo introduje una frase que dice no destruye sus fotografías antiguas, ellas pertenecen al patrimonio de la generación. Pero la verdad, la verdad es que la inmensa mayoría de las fotografías que están en casa de familia, en algún momento aparece un miembro de la familia con poca cabeza y directamente tiran todas las fotos. Ahora, cuando un coleccionista compra una foto y tiene que gastar dinero para comprar esa foto, esa foto está salvada para siempre, porque nadie tira lo que le costó plata. Así que yo estoy de acuerdo en que la gente coleccione, mm. especialmente si esas colecciones con el tiempo van a parar a instituciones nacionales o provinciales claro. o municipales. Claro. De hecho, la mayoría de los museos que ustedes conocen nacieron de coleccionistas privados, cosa que pocas veces se sabe. Entonces, lo que les digo es, no destruyan nunca las fotografías, no se metan en el coleccionismo porque bueno, van a estar atrapados. Es muy atrapante esto. Este... Sí. sí, no sé, yo creo, que, yo creo que vos sos este súper inspirador, Abel, para todos los que nos gusta y amamos la, la historia de la fotografía así que, y la recuperación. No sé si se logra ver esto. Sí. No sé si ustedes lo pueden ver. No sé si pueden ver. Bueno, sí, acá, es. estas son fotografías a clasificar, a, a restaurar. Pero les voy a contar esta historia. Yo siempre di talleres de historia de la fotografía, uh -huh. tanto de historia como de conservación y preservación. Hace poco me llamó una señora y me dijo, mire, 
eh, con esta pandemia estuve haciendo un poco de limpieza en mi casa y encontré dos álbumes, dos álbumes eh, que estaban en mi casa, que eran de mi papá, pero no eran de mi papá. Mi papá, dice, estaba un día andando por Recoleta y encontró al lado de un árbol dos álbumes. Uno es este álbum. Perdón, ¿eh? Uno es este álbum. No sé si lo logran ver. Con tapas de terciopelo. ¿Lo ven? Sí. Está muy destruido. ¿Lo ven? Sí. Está muy destruido. Bueno, encontré estos dos álbumes... Eh, y a pesar de que ella es museóloga, me dijo, pero yo considero, Alexander, que esta, este material lo tiene que tener usted. Entonces, el álbum, el álbum tenía, en total, tenía en total 66 fotografías que eran todos retratos. Eh, tanto en Carver BC como en Portrait Cabinet, y hasta en el tamaño boudoir, que es un tamaño muy especial. Muchas de estas fotos son de Cristiano Junior. Mm. Grandes fotógrafos. El otro álbum era mucho más interesante. Es un álbum que va de la década de 1870 a 1890, que yo lo llamé álbum del Pacífico, porque están los principales puertos de América del Sur sobre el Pacífico, o sea, de Valparaíso, Panamá, en unas vistas a la albúmina de un tamaño muy grande, 1824, este, todas, todas referenciadas. Bueno. Y este verdadero tesoro lo habían tirado a la basura. No, tremendo. Lo habían tirado a la basura. Este señor, que es un pintor famoso, pero yo no me lo voy a decir, este, lo, 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 lo rescató, lo llevó a su casa, falleció, su hija ahora lo vio, me lo dio a mí. Y no sé si ustedes saben que yo cada dos domingos publico una foto antigua en la revista Viva del diario Clarín. No sé si lo saben. Este. O sea que si ustedes ven en la última página de la revista Viva de los domingos, yo en la última página, página pongo una foto antigua y un, un texto explicativo sobre esa foto. Bueno, en la, la de, la de eh, próximamente va a salir eh, una de estas vistas, que es una vista de la ciudad de, de Lima, en la Catedral de Lima, este, y donde cuento todo este cuentito de, de estas fotografías tiradas. Qué Pero quiero, quiero, quiero preguntas, quiero preguntas. Chicas y chicos, ¿alguna Pero consulta, que, curiosidad? Lo que necesiten, no, no tengan miedo. No, este, pueden habilitar los micrófonos, ya estamos este, más relajados y somos pocos en cantidad de gente, así que pueden habilitar los micrófonos si quieren preguntar directamente en vez de escribir. Que nos dejó apabullados. <risa> Maravilloso. Tengo bueno. ganas de ver, tengo ganas de buscar, este, que algunas tengo eh, de una familiar mía, una cantante muy importante, este, argente, argentina, quilmeña, y que tengo fotos originales de ella. Este, y tengo ganas de ir a buscarlas, las que tengo, a ver, a ver este, de dónde son. Eh, porque bueno, este, se llamaba Luisa Bertana y hay mucho material de ella porque era, porque era importante, digamos, por eso accedía a, a ese tipo de fotografía. Así que tengo ganas cuando termine la charla de ir a buscarlas a ver de dónde son. Bueno, ¿le puedo decir algo sobre su, su parienta? Sí. Eh, en primer lugar, a todos les aconsejo que busquen en los archivos fotográficos de familia, porque lo más, lo más, lo más o sea, yo en mis charlas soy medio fantasioso, ¿no? Pero la, la historia es la siguiente. Vivimos en el siglo XXI, ¿no? Do, do, 2021, siglo XXI. No hay pedacito en esta tierra que no esté vista, fotografiada, calculada, eh, pero, o sea, nos quitaron, nos quitaron ese privilegio que tenían los viajeros del siglo XVIII, del siglo XIX, que iban a, a lugares remotos del planeta y, y llegaban por primera vez su nombre de, de, la, de la llamada civilización, llegaban a un lugar que no había pisado ningún blanco, entre comillas. Entonces eso, eso, está, eso está, está destruido para siempre, ha sido suprimido. Pero todos nosotros tenemos la ventaja de hacer un viaje extraordinario, un viaje 
no hacia el futuro, sino hacia el pasado, hacia el pasado nuestro, hacia el pasado de nuestra familia, que es inclusive el pasado de nuestros propios hijos y nietos. Entonces hacemos un viaje hacia el pasado y ese viaje es absolutamente personal. Solamente nosotros podemos hacer ese viaje. Y en ese viaje nos vamos a encontrar con nuestros dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, ¿eh? 32 chornos. Cada uno de esos pecadores, cada uno de esos pecadores, por eso estamos acá, cada uno de esos pecadores tiene historias extraordinarias que no las conocemos, que no las conocemos, pero que podemos llegar a conocerlas y que podemos legar esta historia, o sea, es lo que se conoce ahora como la historia de la vida privada, lo podemos legar a nuestra descendencia. Sí. ¿Y dónde comienza la búsqueda? ¿Dónde hay que ponerse el casco de explorador? Sumergiéndonos en los archivos fotográficos de familia. Y sí. hoy, hoy con estas redes sociales, con la computación, con todas estas maravillas modernas, podemos encontrar toda la información, casi toda la información. Porque sí. todos dejaron huellas. Todos tienen que saber que tenían documentos, que fueron censados, el primer censo de la República Argentina en 1869, el segundo en 1895. Y ahí dice si es argentino, si es extranjero, de dónde, cuántos hijos, casado, que de qué nacionalidad, de qué religión. Está toda la información, cuál era la profesión que tenía. Y con respecto a esta señora, ¿cómo es su nombre, la de Quilmes? Eh, Luisa Bertana se llamaba. Ah, pero el suyo. No, el mío es Gloria Martínez. Bueno, Gloria Martínez... Ahí le digo dos cosas. El segundo museo en abrirse en Argentina fue el Museo Fotográfico de Quilmes. Sí. Y además el director emblemático que lo sacaron por cuestiones políticas se llama Fernando San Martín, que tiene una gran colección mm. y que ha hecho, y ha hecho no uno, sino que ha hecho dos libros sobre la historia de la fotografía en el partido de Quilmes. Ahora está haciendo otro <coughs> que me ha pedido el prólogo. Eso por un lado. Después, por el otro lado... Están los historiadores, digamos, del arte, historiadores del teatro, de la ópera, sí. y, en, y, en, y en, el, en, el, en, el, en el Teatro Cervantes hay un museo y archivo donde están las imágenes de todas estas figuras importantes. Uh -huh. Así que, si usted rescata la historia de esta señora, pues es maravilloso. Y como era un artista, como era un artista, uh -huh. y los artistas tenían que promocionarse, debe haber sacado, se debe haber sacado muchas fotos en los mejores estudios. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Después cuénteme cómo, cómo va esa aventura. Sí, llegué a rescatar, eh, conseguí los programas del Teatro Colón de Buenos Aires, en el que estaban las óperas donde ella cantaba y donde estaban las fotos, pero eso sí es impreso, ¿no? Sí, sí. Este, sí. Y como, como, no sé, moviliz me movilizó todo esto, estoy haciendo el árbol genealógico de la familia. Ah, la prima. Entonces estamos recabando información. Llegué hasta la foto del barco en que llegó mi abuelo italiano. Ah, mirá. Hasta ahí llegué. Qué bueno. ¿En, en, ¿En qué año llegó? ¿En qué año llegó? Y ahora te lo debo, mil, no sé, 1800 de algo, pero no, no, no recuerdo. Eh, lo tengo anotado, por eso no lo recuerdo, porque total está anotado, ¿no? Bueno, pero si, hasta la si foto llegó, de, ¿sí? de, de ahí, porque entonces se moviliza toda la familia y todo. Yo tengo esto. Qué bueno. Tengo, Claro. Es un primo que quiso hacer la doble nacionalidad, este, tiene un montón de, de material, este, claro. y entonces él me mandó la foto del barco. Este, llegamos hasta la foto del libro de inmigrantes. Bueno, si llegó antes de 1895 está en el censo, si llegó después ya es más difícil, pero hasta 1895 hay un censo y ahí dice quién es y, y está toda la información. Después, sí, ah. con, con relación al barco, porque el mundo de la historia está lleno de locos, ¿eh? ojo, yo soy solamente un, un, un piojo más. Pero por ejemplo, hay una página que se llama Istamar, o Istamar, que está dedicada exclusivamente a la, historia, a, a la historia marítima vinculada a la Argentina. Entonces ahí en Istamar va a encontrar toda la historia de ese barco. Sí, ah. Ella lo puede buscar, ella lo puede. Y eso lo puede buscar en internet, te busca Istamar, y entonces claro. pone el nombre del barco y aparece toda la referencia de cuándo fue votado, cuántas veces vino a la Argentina, dónde se vio. No. Este, no, no. Y así todo. Hay, hay investigadores ferroviarios, marítimos, aéreos, ah. militares. Este, y ay, ay, ay. Abel, Amalia dice, bueno, podemos ser transmisores de la preservación de fotos antiguas. ¿A dónde llevarlas? 
Entonces. Bueno, ahí le doy dos consejos. Si la, o sea, si la persona esa que quiere donar fotografías tiene familia, sería conveniente que no las done, que queden en la familia, en tanto y en cuanto ella tenga la seguridad de que a futuro... La no familia lo va a hacer. Las conserve. Si no tiene esa seguridad, ojo que dice, no, pero yo tengo un hijo que tiene veintipico de años y no le interesa nada, que sea, pero cuando ese señor de veintipico de años llega a los sesenta, se va a interesar mucho por el tema. <risa> por ejemplo, en mi familia nadie se interesó por la historia de la familia, y me interesé yo, porque el que vino por primera vez a Miss América, yo soy la quinta generación, hubo que pasar cinco generaciones para que alguien se interese por mi familia. Claro, claro, claro. Entonces, claro. veo cómo son las cosas. Ahora, si, si la van a tirar, qué sé yo, entonces lo mejor es donarlo a algún museo o a algún archivo. ¿no? Eh, la, la fototeca de la Biblioteca Nacional recibe donaciones fotográficas. La hoja de ruta es, yo tengo un que se lo puedo mandar a Cris, la tengo olvidada, le, tengo, le puedo mandar un... Nosotros hicimos una cartilla museo, 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 museológica de 20 consejos básicos de cómo cuidar material fotográfico. Así que se lo voy a mandar a su correo electrónico para que lo divulgue en un nuevo fotoclub argentino. Buenísimo. Después está la fototeca de la Biblioteca Nacional que recibe fotografías y también recibe libros de fotografía, por supuesto. Este, pero hay otros museos también. No, no solamente... Eh, eh, hay, hay otros museos. Uh -huh. Este... Pero bueno, lo, 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 lo que está haciendo usted por esta cantante es muy interesante. Hay, hay un señor que sabe mucho de historia del teatro, eh, es un escenógrafo, no, no, es un no, escenógrafo, es... Oh, no me acuerdo. Él se llama... Oh, hay, 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 estos enemigos me están matando. Este, Cartoon, Mauricio Cartoon. Ajá. Mauricio Cartoon sabe mucho sobre estos temas. Ah, sí, o sea, sí, se puede, sí, sí. Y es muy colaborador. Se puede, pues, se puede consultar a Mauricio Cartoon. Uh -huh. Pero en el Museo Cervantes hay un museo de las figuras, de la lírica, de, de, de la ópera, de, 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 del ballet. Este. Claro. Y vaya a saber si esta parienta suya no se sacó con Anne Marie Herrich. Creo que fue anterior, este, me parece. ¿eh? A Anne Marie, me parece. ¿Anterior? Ah, es muy antiguo. No sé. No sé, porque si eh, la hubiera reconocido, porque a Marí yo la conocí personalmente, así que si hubiera visto la firma de ella, me hubiera dado cuenta en la, cuando me dieron las fotos de, de, esta, de esta cantante. Este, no, me parece que no, es más posible que sea de estos estudios que usted dijo este, que, que de Anne-Marie, pero porque me hubiera dado cuenta, por eso digo, ¿no? Y a lo mejor se tomó en Wicom, no sé. Es, es posible, claro, puede ser. Claro. Es posible que sea de Wicom, sí. También Chandler sacaba muchos artistas. ¿También? Eh, también Chandler. Chandler. Ah, Chandler. El americano. Y sí. otro estudio especializado en artistas era el, el estudio de Florencio Vixio y compañía. Vixio era un fotógrafo. Claro. Bueno, yo hice la investigación ahí en el INET eh, y, y hay un montón de fotos tomadas por Vixio de artistas. Un montonazo. Claro. Ahí. Claro. Sí. Claro. Claro. Una gran sí, cantidad, y hay otros estudios más también dedicados a artistas, pero bueno, no me acuerdo de memoria. Yo tengo una memoria de terror, vos estás divino, te digo. No. Pero yo les digo algo muy interesante. Cuando, 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 cuando iniciamos los congresos de historia de la fotografía, tomamos una determinación. Dijimos, bueno, vamos a hacer congresos de historia de la fotografía. Eh, mis amigos Cuartelero y Gómez dijeron, pero a ver, ¿quién va a venir? ni a los congresos de la fotografía vos, yo, Pría, ni nadie más y somos cuatro locos y yo dije, no, ustedes están equivocados hay otras personas que estudian la fotografía no la historia, exclusivamente la fotografía pero estudian la fotografía de sus pueblos, de sus ciudades claro. entonces me dice bueno, al final los convencí, hicimos el primer congreso en Vicente López, y en ese momento tomamos la determinación de que los congresos iban a, a, a abarcar el periodo de 1840 a 1940. Por eso ahora eh, las memorias de los congresos tienen 500 trabajos de investigación durante el primer siglo. Pero de 1900 por 1940 para acá, y hay muy poco investigado, porque como no está fuera de... 
O sea, había que hacer congreso de historia de la fotografía en 1950 al, al presente. Mm. Este es un desafío que le tiro a ustedes, que son jóvenes fotógrafos, y de alguna manera ser responsables de que tantos y tan, tantos y tan importantes fotógrafos de ese periodo de 1940 para acá, este, nada, se van de gira y sus uh -huh. archivos, las familias no saben qué hacer y nadie se ocupa de... Hay, hay tantos fotógrafos que no tienen, no tienen sus cronistas, no tienen sus claro. investigadores. ¿Ustedes conocieron el trabajo de, de, de esta chica que hizo sobre Luisita, por ejemplo? Esta fotógrafa colombiana, ¿conocieron la historia? Eh, sí, la, pe la película estás diciendo. Bueno, sí, sí, la película. Claro, ¿eh? pero digo, de la, digamos que lo dieron a conocer, por lo menos yo lo conocí a través de la película, pero no, no tenía ni idea. Claro, esta es una señora que su padre era fotógrafo en Colombia y por la violencia de Colombia ya en aquella época ella vino con sus hermanas y se instaló acá en, en Buenos sí. Aires en la calle Corrientes y se transformó rápidamente en la fotógrafa de las, de las, de las figuras de, 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 la, de, la, de la BD uh -huh. del teatro de revista y bueno y se dedicó todavía a eso hacía una gigante fotografía en un pequeño departamento hasta que esta chica, que ya no recuerdo cómo se llama, este, descubrió esta historia. Este, me llamó un día, la fui a ver a esta señora. Eh, y bueno, después hizo una muestra en la fotografía del Teatro San Martín. Uh -huh. Pero Luisita, que es, es como, como una Amber y Harry, pero en otro género de, del espectáculo, eh, si se hubiera muerto, si hubiera tirado todo ese material, uh -huh. no, no tienen hijos estas señoras, claro. eh, y se hubiera perdido toda esta historia. Sí, Tenemos sí, porque... que preocuparnos de rescatar la historia, la antigua y la presente. Este, eh, menos mal que, menos mal que eh, lamentablemente los fotógrafos nunca dejan un diario de vida, no, nunca dejan una autobiografía, excepto un solo caso que yo conozco. ¿Y quién es? Pedro Teo. Uh -huh. Que ha hecho ese libro maravilloso 4x4 de frente, que espero que alguno de ustedes lo tenga. Pero no quedan registros. No queda, vemos fotos maravillosas, por ahí sabemos de quién fue. Sí, está firmado por Juan Gutiérrez, pero ¿quién fue Juan? Ah, no sabemos quién fue Juan, Juan Gutiérrez. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, es, es todo muy comprensible. Ustedes están en la fotografía artística, obviamente, y están muy interesados en su propia producción. Ajá. A nosotros nos pasó esto cuando hicimos el Centro de Investigaciones, que fue el primero que hubo en América Latina. Cuando iniciamos este centro de investigaciones éramos 20, 30, llegamos a ser 50 con filiales en todas las provincias. Pero fracasamos estrepitosamente. ¿Por qué fracasamos estrepitosamente? Porque la fotografía estaba dividida básicamente entre fotógrafos profesionales y aficionados. Los profesionales estaban interesadísimos en ganar plata, mm. no en perder tiempo haciendo investigaciones, sino tenían negocios dedicados a ganar plata con la fotografía. Y los que no eran comerciantes eran aficionados, que estaban interesadísimos en su propia obra. Obviamente, con justa razón. O sea, ¿qué hacían? Tomaban fotografías, hacían salidas fotográficas, exponían en salones nacionales e internacionales, y no se ocupaban de los fotógrafos que lo habían precedido. Hasta que yo empecé ahí a los congresos de historia, pero de historia regional, y empecé a hablar, mi, mi ponencia era sobre historia de, de un fotógrafo, un proceso, uh -huh. y cuando llegaba la hora del café en este congreso, venían toda la gente y me decía, pero usted sabe historia de la fotografía, sí. Uh -huh. Ah, al fin, dice, mire, yo tengo esta fotografía, que son de pergamino, acá dice este fotógrafo, ¿de qué año son estas fotos? ¿Quién es este fotógrafo? Y yo dije, caramba, este era el público que estaba buscando, no eran los fotógrafos, eran los historiadores que estaban interesados en la fotografía. Y ahí entonces enganchamos el asunto. Entonces Cuatro me dice, pero a ver, ¿cuántos somos? Nos vemos en un congreso. Me acuerdo que yo estaba en un congreso, un congreso hecho por la Junta de Estudios Históricos del Partido de Vicente López, en un lugar extraordinario que era el Centro Médico, un edificio de cuatro pisos, y yo estaba mirando eso y dije, ah, si hacemos un congreso de historia de la fotografía en este, en este auditorio, un auditorio maravilloso para 100 personas, y, y lo voy a ver en, en la pausa de café, lo voy a ver al responsable 
de, de, de cultura del círculo médico, pero la, el, el Congreso lo hacía la Junta de Estudios Históricos de Vicente López. Digo, doctor Lugo, mire, usted no me conoce. Sí que lo conozco. Me dice, usted es del Centro de Investigaciones y yo fui a las reuniones. Pero ¿cómo? Si usted... Bueno, dice, yo soy radiólogo. Los radiólogos nos llaman fotógrafos. Y yo colecciono fotografías médicas. Así que yo sé quién es usted. ¿Qué quiere? Digo, mire, quiero saber si ustedes nos pueden alquilar a este auditorio para hacer un congreso de historia de la fotografía. No, no, no le vamos a alquilar. Nosotros, nosotros vamos a hacer ese congreso y lo vamos a ayudar en todo. Y nos ayudaron en todo. Los tres sí, primeros congresos que hicimos ahí. Y ahí entonces, en el primer congreso tuvimos más de 30 trabajos y vinieron 100 personas. Cuando terminó el último minuto del, del segundo día, la gente dijo lo mismo. ¿Cuándo es el próximo congreso? Qué bueno. ¿Cuándo es el próximo congreso? Y el próximo congreso, y bueno, y ya pasaron casi 30 años y seguimos haciendo congresos. Es que son muy interesantes, porque uno ahí se entera de un montón de cosas que, no, no sé, que a veces no tenés alcance o no tenés este, la oportunidad. Y, justamente... y, ahora, y, ahora, y ahora quiero pasar un chivo, Cris. Ah, sí, cómo no. En 1936, ta, 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 en 1936 se fundó en Buenos Aires el Fotoclub Argentino. Tenía un antecedente el Fotoclub Argentino. En, 19, en 1800, 1889 se fundó, eh, como yo les expliqué, la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Uh -huh. Y colapsó en 1926 y se disolvió. Algunos de los miembros de, de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados fundaron, 10 años después, en 1936, también en Buenos Aires, el primer Fotoclub del país. Pasaron... 85 años, señores. ¿Cuándo se va a hacer el libro de la historia del fotoclub argentino? Que Cris Pereira está tratando de llevar adelante. ¿Cuántos van a levantar la mano y van a decir, Cris, yo quiero colaborar? ¿En qué puedo, en qué puedo colaborar? Hay que hacer un libro de historia del fotoclub argentino colectivo, donde participen todos. Los nuevos fotógrafos, los antiguos fotógrafos que todavía están con vida, hay que rescatar toda esta documentación y hay que hacer un libro, que entre todos uh -huh. se puede. Y ese libro es muy importante. Uh -huh. Muy importante, porque fue el primer fotoclub y de ahí, del fotoclub argentino, salió el fotoclub Buenos Aires, que ya no existe más. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que de esta charla salga una sola cosa. Historia de la fotografía, historia del fotoclub argentino. 1900, 1936, 2022. Les doy un año. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, gracias a ver. Tirando el desafío, tirando el desafío. Hay que juntar voluntades, hacer un equipo editorial, un equipo de investigación. Cada uno aporta lo que puede, lo, con, con lo que puede. Yo tengo uh -huh. esto, yo tengo lo otro. Yo conozco a un viejo socio que tiene 85 años, urgente ir a verlo, uh -huh. grabarlo. Uh -huh. este, y se hace una historia maravillosa, son 85 años. Sí, sí, una sí, historia. por supuesto. Sí, aparte, digamos, un poco de lo que hablábamos hace un, hace un rato, que, digamos, en, desde 1936 hasta que se genera el segundo foto, el Fotoclub de Buenos Aires, acá en Buenos Aires, digo, ¿no? Eh, todos participaban del argentino, digamos, hay un montón de, de historia ahí eh, unificada en esta institución. Entonces hay mucho para, para rescatar, para mostrar, para compartir. Sí, se pueden colocar cómo surgió este fotoclub, quiénes fueron sus fundadores, este, la trayectoria, hacerla, por ejemplo, para que no sea una cosa, son 85 años, pero se puede hacer por décadas. Sí, por supuesto. Década. Por supuesto, aparte que había mucha gestión cultural también. Acá había como un montón de actividades de los primeros años, por lo menos de todo lo que yo estoy viendo, hay cosas súper interesantes para compartir. Claro, concursos bueno, nacionales, bueno. concursos internacionales, el Fotoclub además eh, tenía material que se publicaba en los rotogramados del libro de la prensa, la nación. Sí, eh, también hay como mucha compartida con países latinoamericanos, con algunos de Europa. Sí, este, sí hay muchas cosas para, para seguir sí, investigando. Yo, yo creo que van a hacer un hermoso libro, eh, y si Dios me da salud, quisiera estar presente el día del lanzamiento. <risa> Por supuesto. Pero no esperen, ya esperen 10 años. <risa> Vamos a tratar de apurarnos. Pregunta. Eh, mira, eh, 
eh, Amalia se tuvo que retirar, dijo muy interesante y valorable tu trabajo, Abel. Te agradezco, me tengo que retirar. Y José Luis Glavic te pregunta si el, el Congreso de Historia de la Fotografía se sigue haciendo. Eh, y yo te pregunto si pensaron en hacer algo así online o no lo tienen pensado. Mirá, eh, el, el, el último congreso fue el número 12, donde presentamos el, la memoria del congreso anterior. Porque siempre hacemos un congreso, pero las, las, las ponencias presentadas se evitan al siguiente congreso, porque la gente nunca entrega su trabajo en término. Esa es la pura verdad. Entonces, creemos nosotros que el próximo congreso se va a hacer el año que viene y seguramente se va a hacer por arte por arte, la Fundación Arte por Arte. Uh -huh. este, en la calle La Valleja este, y donde vamos a presentar la memoria del congreso anterior congreso claro. número 12 este, todos pueden entrar este, Cris, eh, habíamos hablado de que, que puedas informar de que en la, en la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía uh -huh. que es la que hace los congresos tiene un Facebook muy visitado con mucha información y me gustaría que todos entren ahí ¿no? uh -huh. así que ahí lo vamos a tener al tanto en Clarín pueden ver estas notas fotográficas. Este, ojalá que pase la pandemia para que puedan visitar la, la, la fototeca de la Biblioteca Nacional. Este, revisen sus archivos fotográficos de su propia familia. Este, y rescaten, rescaten la, la vida y la obra de fotógrafos importantes. Uh -huh. ¿Cuántos fotógrafos importantes pasaron por el fotoclub argentino? Sí, un montón. Sí. Y lo que se sabe es muy poco. Sí. No sí. sí, es muy cierto este, Y yo agradezco a todos los que han seguido Esta, esta, esta pesada charla no. no, por favor Vos sabés que sos súper inspirador No solo para mí, sino para un montón de gente Que conozco, que dice lo mismo este, Y a todos este, No sé, nos das el apoyo Nos das las ganas, generás como un entusiasmo Enorme Así que yo te agradezco así otra vez públicamente Que hayas visitado este espacio, este, este lugar que, que, que queremos tanto nosotros. Y bueno, agradecerte infinitamente por conversar con, con nosotros esta tarde. Abel, gracias. Muchas gracias, Cris, gracias a todos, gracias. Eh, a Norberto, a Susana, a Daniel Tubío, que nos hemos encontrado en, en, el, en, el, museo, en el Museo Saavedra con aquella exposición de daguerrotipos que hicimos, que me recuerdo muy bien de él, a Rolando, a todos, a todos. Gracias, este, ahí están todos agradeciendo en el chat este, por la charla. Sí, como no sé cómo se maneja el chat, no puedo ver nada, pero ya, ya, cuando llegue mi hijo el lunes, le voy a decir que me, me habla esto. Eh, en, el, en YouTube, que también está saliendo al mismo tiempo por ahí, Pablo González, que es un socio nuestro que es de Mendoza, dice, qué propuesta desafiante, ¿no? la que vos proponés, ¿no? Uy, se cortó otra vez. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí, ahí estás de vuelta. Sí, sí. Bueno, lo que quiero decir es que hay, bueno, hay un momento en que se castigó mucho el, el fotoclubismo, ¿no? Uh -huh. este, especialmente por los grupos independientes. Uh -huh. Pero yo siempre vi con enorme cariño e interés el movimiento de, de los fotoclubes. Fue tan importante, tan importante. Uh -huh. De hecho, bueno, agrupados en la Federación Argentina de Fotografía, que nació en Santa Fe y después se mudó a Buenos Aires, este, que tiene un museo de la fotografía en la Federación. No sé si lo han visitado el museo. Eh, la sede en la, en, la, en la Avenida Belgrano tiene un museo fotográfico este, que lleva el nombre de, de un gran bromolista llamado Humberto F. Zapa. ¿eh? Mm. Este, así que yo siempre he visto con mucho cariño el, el, el trabajo del, del fotoclubismo. Este, creo que el, el aporte de, 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 de millones de fotografías sobre nuestro país es un aporte invalorable, invalorable. Mm -hmm. Este, sí, es cierto. Así que bueno, nada, eh, me quedo a disposición por cualquier consulta. Sí, de acá, bueno, la gente te agradece. Roberto Míguez te dice que es muy interesante la charla. Muchas gracias. Susana Biotti también dice excelente. Muchísimas, muchísimas gracias por tanto conocimiento. Eh, bueno, varios te, te agradecen. Excelente. Gracias desde Rosario. Ahí alguien conectado. 
Eh, hermosísima charla, maravilloso, muchas gracias por compartir. Eh, y Ana Rivarich, otra socia nuestra, dice muchas gracias por todo, nos has dejado pensando en varias cosas. Claro. Eh, y Ana Noli dice, y Abel es un genio, solo aplausos para él y escucharlo es siempre un placer. José Luis Glavic dice, muchas gracias Abel por transportarnos a otros tiempos y gracias Cris y Fotoclub por organizar estas entrevistas geniales. Así que te vamos a dar un aplauso, Abel, grande, enorme. Sí, muchas a gracias. Usted, a ustedes por tener tanta paciencia. Muy no, no, por favor, es un placer para nosotros escuchar. Este, no, no, ah. es fantástico y yo valoro lo que ustedes hacen. Además, a, a haber mantenido vivo el fotoclub argentino, ese es, un, ese es un mérito muy grande. Fíjense que hasta ahora no hay un nuevo fotoclub Buenos Aires, pero hay un nuevo fotoclub argentino. ¿no? Y este fotoclub argentino fue el primero en su tipo en el país. Este, así uh -huh. que, bueno, están manteniendo viva esa llama. Y cuando presenten el libro, <risa> cuando presenten el libro, se va a cerrar un círculo. Porque yo tengo una frasecita media demagógica que dice, lo que no se escribe nunca existió. Lo que no se escribe nunca existió. Ahora, ustedes escriben ese libro, ¿no es cierto? Y sacan 500 ejemplares, por ejemplo, mm. y la historia del fotoclub argentino no se va a perder nunca más. Claro. Nunca más. Todavía, todavía hay gente que puede leer la Biblia de Gutenberg de 1490 y pico. Claro, tal cual. Así que el viejo y confiable papel. Este, es lo mejor. Yo cada vez que hablo con vos salgo disparada a seguir recuperando. Se me agarra como un ataque total. O sea, si relajo un tiempo, tengo que hablar con vos cada tantos meses, ¿viste? Como para que oh, vamos de vuelta. Porque, a ver, ¿cuántos catálogos hizo el Fotoclub Argentino? ¿Cuántos Uf, catálogos? Un montón. ¿Cuántas notas en las revistas fotográficas? Bueno, hablando de eso, hay. Sí, aparte. Nota... Tenía una revista propia también, así que... Sí, claro, sí, 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 sí. como Cuarto Oscuro de Buenos Aires. Claro. Eh, hablando de eso, voy a pasar un chivo, porque en la Fundación Arte por Arte se está haciendo una muestra extraordinaria sobre Alejandro del Conte. ¿Saben quién fue Alejandro del Conte? Sí, fue el fue fundador el... Del, 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 de la revista eh, Correo Fotográfico Sudamericano. Revista que salía cada 15 días a partir de 1921, señores. Así que, ¿cuánta información hay en el correo fotográfico sudamericano sobre, 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 sobre fotos? Claro, claro. Esa muestra es muy buena, ¿eh? Y, sal, y salió un libro, además, además de, de la muestra, de hecho, la Fundación Atemporante ha hecho un libro. Sí, es, eh, habían encontrado esto, los archivos tirados, ¿no? Algo así fue que empezó la investigación a partir de creo que habían encontrado fotografías de él tiradas en algún contenedor o algo así, o me estoy equivocando. Eh, Hablo o callo para siempre. <ríe> Como quieras, se está saliendo en vivo por YouTube. <ríe> ¿Te escucha nadie. ¿Escucha nadie? Oh, sí, o, sí, o, sí. O, o, o escuchan todos. Escuchan todos. Porque... Porque me vino a ver el joven y me dijo, ¿Quién es Del Conte? Y yo le expliqué quién era. Uh -huh. Porque me dijo, un, un, un cartonero me trajo una foto y dice Del Conte. ¿Quién uh -huh. es Del Conte? Uh -huh. Y entonces yo le dije, ¿Quién era Del Conte? ¿Y dónde tenía la redacción de esa revista? Claro. Rápido que la flecha fue y ahí <risas> se produjo todo, la, la, todo el rescate. Qué bueno, impresionante. Este... Y ahí tienen un caso típico, se podría haber perdido toda la basura. Tal cual, tal cual sí se podría haber perdido todo. Sí. Y estoy seguro, y estoy seguro que en la biblioteca que tenía el fotógrafo argentino debía tener una gran colección de esas revistas de correo fotográfico sudamericano. Y puede ser, yo tengo que revisar entre todas las revistas que tengo, que a lo mejor hay, me dejaste, por eso yo voy anotando todos los datos que vos vas diciendo, porque me, era me, una revista me muy grande, tipo tabloid. Uh -huh blanca, siempre con una foto en la tapa, y salía cada 15 días repleta de información sobre lo que, lo que sucedía en, 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 en las entidades fotográficas, reportajes a grandes fotógrafos, una enciclopedia argentina. Claro. De ojalá, que se haya, ojalá que se hayan conservado los ejemplares en la, en la biblioteca del fotógrafo argentino. 
Sí, mucho se perdió, viste. De, de, cualquier, cosa, de cual, por cualquier cosa le digo que eh, la, la Biblioteca Nacional tiene una hemeroteca. La hemeroteca se denomina las publicaciones periódicas. Entonces, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional hay una gran colección de, de, del Correo Fotográfico Sudamericano. No completa, porque creo que sacó 700, 900 números. Mm. Pero tiene una colección, la Biblioteca Nacional, importante. O sea que ustedes pueden ir a consultar cuando esté abierta. La biblioteca puede consultar esos números del Correo Fotográfico Sudamericano. Yo debo tener comprados de apuchitos en distintas librerías de viejo, debo tener unos 100 ejemplares. Hace poco pasó algo que les voy a contar porque es muy interesante y que salió en la revista Viva, eh, en, en la cual está también involucrado este, 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 este muchacho que hizo un libro tan extraordinario como la historia de las cámaras argentinas. A, a él, Adrián. 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 Eh, me, eh, yo estoy organizando ahora un congreso, pero no de historia de la fotografía, sino de historia del partido de San Miguel, donde yo soy. Y uno de los organizadores de este congreso me dice: A ver, mira, me llamó una chica que es profesora de, de bellas artes y quiere hablar con vos. Eh, dice que. Entonces me da el teléfono, yo la llamo y no puedo creer lo que me dice. Esta chica vive en la calle de Bellavista. Partido de San Miguel, y tres casas más allá, o sea, tres chalés más allá, eh, había un volquete, y en ese volquete habían tirado toda una fábrica fotográfica mm. de cámaras de fotografía. No. Así que esta chica este, lo llamó a Adrián Lalloya, me llamó a mí, salió esto en, en Clarín, esta chica rodeada de las cámaras, y eh, eh, va a presentar este, esto lo va a presentar en el Congreso de San Miguel. Qué eh, eran, eran cámaras de cajón o box, hechas por un inmigrante húngaro que trabajaba en los estudios San Miguel, que también desaparecieron, fue demolido. Uh -huh. Pero fíjense las cosas que van a la basura. Una, una, una fábrica entera tirada a la basura. No. Y ahora estamos rescatando la historia de este, de este Carlos Hoss, que así se llamaba este húngaro. Este, así que hay tanto para rescatar. Claro, así. un montón, un montón. Dediquemos un 95% a nuestra obra y el 5% a la historia de la fotografía. Está muy bien. Bueno, señores, yo agradezco a todos. Este, Gracias. Que han tenido. Este, este, Muchas nada, gracias. A ver, eh, gracias. Agradezco, agradezco que me hayan escuchado todo este tiempo. No, un Ay, placer, y bueno, gracias a todos por participar, todos y todas. Claro, y claro, decía lo mejor, 182 años de fotografía. Es un montón. Es un montón. Y les digo una cosa, la fotografía digital, que ha matado de alguna manera la fotografía analógica, ha sido una bendición para la fotografía histórica. Ahora podemos con un teléfono celular de muy buena calidad, tomar una excelente reproducción de una foto de un daguerrotipo de un albúmine, en un segundo hacemos una reproducción y un segundo después se lo mandamos a un primo en Australia. Eso ah, no existía antes. Eh. O sea, ahora tenemos herramientas maravillosas. Sí, ah, sí, totalmente. Es También bien. igual es un poco preocupante este, la falta de precaución en el backup de los archivos digitales, ¿no? Ahí hay, hay también hay todo un trabajito para hacer. Porque la bueno, gente no, tengo... no, 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 no resguarda demasiado lo digital, me parece, en general. ¿no? Yo tengo un consejo sobre eso. De cada 100 fotos, una hay que imprimirla. Hay que imprimirla. Hmm. Claro, claro. De cada 100 fotos impriman una. Claro, claro. Porque de acá a 100 años, de acá a 100 años, la digital no sé si va a estar ahí. O sea, vos confías más en el papel. Soy un hombre de Gutenberg. El papel no me falla. Claro, yo pienso lo mismo. Y bueno, entonces, sí. una parte de lo que hacemos, una parte importante, el 1% lo, 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 lo copiamos. Porque eso es lo que vamos a alegar. Ahora, de acá a 100 años, yo no sé si todas esas fotografías digitales van a estar en consulta. Sospecho que no. Porque, ojo, los industriales y comerciantes son todos, todos, todos adictos a la, a la, a la película, a aquella película que... ¿Cómo se llamaba esta película con Daisa Minelli? Cabaret, este, no. Cabaret. Cabaret, hay, hay, ¿sí? cabaret sí, Cabaret. Porque en la película Cabaret aparece Daisa Minelli en un, en un número musical 
que se acordaban de ustedes que era mani 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 entonces por el mani 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 por el mani 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 por el dinero este, nos venden un buzón diciendo que estas fotografías van a durar por siempre y no es así ¿Sí? de hecho vemos cómo de, de, de hecho vemos cómo cómo se ha deteriorado enormemente la fotografía de color por ejemplo Mientras que el blanco y negro resiste. Sí, sí. Cierto. Vemos las diapositivas, tomamos en la década del 70 y ¿qué están? Violetas. Claro, violetas. Las violetas. Este, <risa> así que la vieja y confiable fotografía impresa químicamente es la mejor garantía. Queridos amigos, muchas gracias por todo. Gracias. Eh. Gracias. Gracias a vos. Pero gracias, a ver. Para lo que necesiten, cualquier consulta tienen, eh, Cris le puede dar mi, mi correo electrónico, yo puedo contestar lo que quiera. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. Muchas